বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর বিশিষ্ট আলেমে দিন হাদিস বিশারদ প্রফেসর ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ এর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আজকের এই আলোচনা সভায় আপনাদের সকলকেই স্বাগতম জানাচ্ছি সম্মানিত সুধি মণ্ডলী ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ উনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম সেরা একজন আলিম হাদিস বিশারদ এবং মুজাদ্দিন এবং একই সাথে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের আলিমগণের মধ্যে অন্যতম এক বিরল ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ ও শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় একজন শিক্ষক ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবক গবেষক হিসাবে ছিলেন সমাদৃত ও সফল লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত একই সাথে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন একই সাথে ছিলেন আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং ছিলেন সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারক তবে সকল পরিচয় ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে ইসলাম প্রিয় সকল মত ও পথের মানুষের কাছে এক নির্ভরযোগ্য ও সমাদৃত মধ্যমপন্থী দায়ী হিসাবে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ রচনা ও ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করার জন্য সকল মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন সর্বোপরি তিনি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুষ্টিয়া বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণার জগৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র তথা মুসলিম উম্মার এক অমূল্য সম্পদ এক যোগ্য আলিম ও দাহ তার জীবন থেকে অবশ্যই আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা এ বিষয়কে সামনে রেখেই ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকা আজকের তার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করেছে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা দেশ এবং দেশের বাহিরে অত্যন্ত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে যারা তার কর্মের সাক্ষী ছিলেন একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছেন এমন পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আমরা আজকে আহ্বান করেছি আমরা তার জীবন এবং কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং আমরা আশা করছি আজকের এই বরেণ্য আয়োজন থেকে তার আলো জীবন ও কর্মের যে আলোচনা এখান থেকে দিক নির্দেশনা থাকবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার যে নির্দেশিত পথ সেই পথ অনুসরণ করবে আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের সাবেক প্রাক্তন দিন প্রফেসর ডক্টর এ এইচ এম ইয়াহির রহমান আজকের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার সম্মানিত গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে মেহমান হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সৈয়দ কামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ জাফরি হাফিজাহুল্লাহ যুক্ত হয়েছেন তামিল মিল্লা ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মৌলানা জয়নুল আবেদিন হাফিজাহুল্লাহ আরো দেশ বরেণ্য অতিথিবর্গ ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের অতিথিবৃন্দকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব শুরুতেই আমরা অনুষ্ঠানের কোরআন তেলাবাদ শুনব কোরআন তেলাবাদ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি কারি সাইদুজ্জামান ফাহিমকে আসসালামাইকুমরা
ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারি সাইদুজ্জামান ফাহিমকে চমৎকার তেলাবাতের জন্য সম্মানিত সুধি মন্ডলী ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষটির মূল নাম ছিল খন্দকার আবু নসর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তবে তিনি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর নামেই দেশ এবং বিদেশে বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি উনিশশো সালের পাঁচ নভেম্বর বাংলা তেরোশো সালের ১৯ কার্তিক হিজিরি তেরোশো সালের ২৩ রবি উসানি বুধবার বিকাল চার ঘটিকায় বৃহত্তর যশোর জেলার তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার দিকনগর গ্রামের মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম মোহতারাম খন্দকার আনোয়ারুজ্জামান রহিমাহুল্লাহ এবং মাতার নাম মোহতারামা বেগম লুৎফুন নাহার রহিমাহুল্লাহ আনহা ঝিনাইদা শহরের নর হরিদ্রা তার নিজ গ্রাম তবে পরবর্তীতে ঝিনাইদা শহরের ধোপাঘাটা গোবিন্দপুর গ্রামে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন উনিশশো সালে পিচার পিতার ইচ্ছায় ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি ভর্তি হন এই মাদ্রাসা থেকেই উনিশশো সালে দাখিল উনিশশো সালে আলিম এবং উনিশশো সালে ফাজিল পাশ করেন পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা স্বপ্ন নিয়ে মাদ্রাসায় আলিয়া ঢাকায় কামিল হাদিস বিভাগে উনিশশো সাতাত্তর আটাত্তর শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন এবং উক্ত বিভাগ থেকে মাদ্রাসা বোর্ডে অষ্টম স্থান অধিকার করে কামিল পাশ করেন পরবর্তীতে বহিরাগত শিক্ষার্থী হিসাবে উনিশশো সালে মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যশোর বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন পরবর্তীতে তিনি উনিশশো সালে স্কলারশিপ নিয়ে ইমাম মোহাম্মদ ইবনু সৌদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ লাভ করেন পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী ফুরফুরার পীর মোহতারাম আবুল আনসার আব্দুল কাহার সিদ্দিকি আল কোরাইশি রহিমাহুল্লাহ এর তৃতীয় কন্যা মুসাম্মান আফসানার সাথে উনিশশো সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি স্ত্রী তিন কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন এবং তার ছাত্র জীবন মূলত রিয়াদেই সমাপ্ত হয় ইমাম মোহাম্মদ ইবনু সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তিনি লিসান শেষ হয় উনিশশো সালে মাস্টার্স শেষ করেন উনিশশো সালে এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে এবং তার শিক্ষার কৃতিত্বের জন্য বর্তমান বাদশাহ এবং তৎকালীন রিয়াদের গভর্নর সালমান বিন আব্দুল আজিজের কাছ থেকে তিনি পরপর দুবার সেরা ছাত্রের পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রথমে প্রভাষক পদে পরবর্তীতে উনিশশো সালে সহকারী অধ্যাপক পদে পরবর্তীতে উনিশশো সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং সর্বশেষ উনি অধ্যাপক হিসেবেই আমৃত্যু এই বিভাগে কর্মরত ছিলেন এছাড়াও তিনি আল ফেখ বিভাগ ও ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন অধ্যাপনার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী বক্তৃতা এবং ইসলাম প্রসারে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন আরবি ভাষায় তার বিখ্যাত রচনাটি হচ্ছে আদাবুল হাদিস যেটা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় তিনি ইংরেজিতে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন উইমেন ফ্রম ডিজার্ট গাইডেন্স ফ্রম ফ্যাস্টিং মুসলিমস অ্যান্ড আসামারি অফ থ্রি ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলাম এই তিনটি হচ্ছে তার ইংরেজিতে 
রচিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তার বিখ্যাত রচনাগুলি হচ্ছে ইসলামী আকিদা রাহে বিলায়ত ইয়াহিয়া উসুনান হাদিসের নামে জালিয়াতি আল ফেকুহুল আকবর আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং আরো অন্যান্য উনিশশো দুই হাজার এগারো সালে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পাশে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আসুন্না ট্রাস্ট যেটির বর্তমান সভা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তার সুযোগ্য সন্তান খন্দকার উসামা হাফিজুল্ল উক্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রচার ধর্ম প্রচার দুস্থ নারী ও এতিম শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তার জীবনকাল ছিল মোট আটান্ন বছর উনিশশো দুই হাজার ষোলো সালের এগারোই মে ঢাকায় একটি প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য ঝিনাইদহ থেকে তার নিজ বাসা থেকে রওনা হয়ে বাগুড়া বাস টার্মিনালের কাছে তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করেন এবং তিনি তার মহার রবের কাছে চলে যান ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন আজকে আমরা তার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে পাথেয় সংগ্রহ করে আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করব অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা উদ্বোধনী বক্তব্য শুনব উদ্বোধনী বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি মরহুমের এককালীন সহকর্মী আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন সম্মানিত সভাপতি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার সম্মানিত গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন হাফিজুল্ল এরপরেই আমরা আলোচনা শুনব প্রিন্সিপাল জয়নুল আবেদিন হাফিজুল্ল এবং এরপরেই অধ্যক্ষ সাইয়েদ কামাল উদ্দিন জাফর হাফিজুল্ল ওনার আলোচনা শুনব এ পর্যায়ে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم انطفه به أو ولد صالح أدعو له أو كما قال عليه السلام والمسلم هريتز رسال سنتر كورتيك آيجيتو بروتيتو زوشا عالم الدين إسلامي بشو بدالا كستيار الحديث الإسلامي ستاريز بباقير شنام دونو بروفيسور دكتور خندوكار عبد الله جهنجير ঐতিহাসিকিজাহুল্লাহ <laughs> অংশগ্রহণ করছেন দেশ ও প্রবাস থেকে এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্র মেহমান বৃন্দ মরহুমের একমাত্র সন্তান শেখ উসায়মা খন্দকার এবং পরিবারের সম্মানিত সদস্য বৃন্দ দূরের এবং কাছের দেশের এবং প্রবাসের সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী ও ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের শুভাকাঙ্ক্ষী বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা আমি ওয়াল মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ ও প্রাণ্ডালা অভিনন্দন সম্মানিত সুদি মন্ডলী ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ ছিলেন একাধারে প্রথিত জয়সা আলমী দিন জ্ঞানের সুগভীরে বিচরণকারী একজন সুপরিচিত পণ্ডিত সুবক্তা ইসলামী চিন্তাবিদ সদা হাস্যোজ্জ্বল দায়ী ক্ষণজন্ম ব্যক্তিত্ব প্রফেসর লেখক মিডিয়া পার্সোনালিটি সম্মোহনী ক্ষমতা সম্পন্ন সকলকে আপন করে কাছে টানার মতো কোয়ালিটি সম্পন্ন এবং বহু গুণে গুণান্বিত একজন সফল মনীষী বিশ্ব মুসলিম যখন বিভিন্ন মত ও পথে শতরাভিভক্ত তিনি তখন স্বভাব সুলভ হাসি মুখে কোরআন হাদিসের আলোকে মৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়েছেন উম্মা এর ঐক্যতা আনে মুসলিম উম্মার কান্দারীদের সংকীর্ণতা বিভেদ কাদা ছোড়াছুরি ও প্রান্তিকতা রোধে এবং দূরত্ব গোছাতে বিনয় ও উদারতা মধ্যম পন্থা এবং স্বভাব সুলভ হাসি মুখে খুলদার যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে এক নব ধারার উন্মোচন করেছিলেন আমাদের এই প্রান্তীয় ভাই ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তিনি খুঁটিনাটি বিষয়কে প্রাধান্য না দিয়ে 
উম্মা এর কঠিন কঠিন বিষয় এবং সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানে ছিলেন সদা সচেষ্ট মুসলিম ঐক্য মানে নিজের মতের সাথে অন্যের ঐক্যমত হওয়া এবং মত পার্থক্যের মূলত পাঠ করা এই কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আলিতেহাদ উমাল ইখতিলাফ নীতি গ্রহণ করে বিভিন্ন মত উপথের লোকদের কোরআন দেশের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ করার মহান ব্রত পালনে ছিলেন সদা সচেষ্ট মুসলিম উম্মার মৌলিক বিষয় আকিদা ও আমল শিরিক ও বেদাক মুক্ত করণে তিনি বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের সম্মানিত সঞ্চালক অ্যাডভোকেট খালেদ ইয়াহিয়া এবং সেক্রেটারি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার উনি তার ভূমিকায় জীবনীতে বলেছেন এই যুগান্তকারী এই মনীষী ক্ষণজন্মায় মনীষী তিনি এই সমাজকে শিরক এবং বেদাত মুক্ত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে তিনি পঞ্চাশটি অধিক তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন মৌলিক গ্রন্থ অনুবাদ গ্রন্থ এবং তিনি মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ভাবে তিনি আসুন্না ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আসুন্না ট্রাস্টের মাধ্যমে তিনি দাওয়াতি কাজকে সম্প্রসারিত করেছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তিনি তার আলোচনাকে যুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত সহজ ভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন ওয়াজ মাহফিল তিনি প্রান্ত থেকে প্রান্ত তিনি দিক থেকে দিগন্তে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেরিয়েছেন এই সহি আকিদা তথা ইসলামী দাওয়াকে সম্প্রসারণের জন্য ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তিনি দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যা তরুণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যারা সহি দাওয়াতি পদ্ধতি অবলম্বন করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের দাওয়াকে সম্প্রসারণের জন্য একইভাবে তিনি দারুস সালামে তিনি হাদিসের দার্স দিতেন এবং তিনি এই জেনারেশন তৈরি করেন জন্য আল ফারুক একাডেমি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার মাধ্যমে আমাদের যে পরিভাষা রয়েছে তিনটি বিষয় রয়েছে মানুষ যখন মারা যায় তার সকল কিছু বন্ধ হয়ে যায় তিনটি জিনিস তার থেকে যায় যেটি কেমন পর্যন্ত চলতে থাকে সাদা খায় জারিয়া জারিয়ার অনেক কাজ করেছেন উনি অনেক কাজ তিনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কাজ করে করেছেন এবং ওনার সেই কাজগুলো সুন্দর ট্রাস্টের মাধ্যমে চলছে এবং তিনি জ্ঞান রেখে গেছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছাত্র রুহানি ছাত্র এবং সরাসরি ছাত্র তিনি তৈরি করেছেন এবং তার সন্তান এখানে আছে শেখ উসামা এবং শেখ উসামাই শুধু তার সন্তান নয় রুহানি আরো হাজার লক্ষ ছাত্র রয়েছে যারা তার এই এই জ্ঞানকে জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়ে তারা সেই জ্ঞানকে বিচরণে এবং সেই জ্ঞান বিতরণে তারা ভূমিকা পালন করছে আসলেই তিনি ছিলেন একজন স্মার্ট তিনি তার বাবার তার বাবাকে যখন বলা হতো যে আপনি আপনার ছেলেকে কেন মাদ্রাসায় পড়াবেন আপনি ঠকে যাবেন কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আমি ঠকবো না কিন্তু আসলেই ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই প্রায় বলতেন যে আমার বাবা ঠকেনি কারণ তিনি যে সাদাকায় জারিয়ার যে কাজটি করে গেছেন আজকে এটি যেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সত্যিকারের লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা শুরু হবে সেই জীবনের জন্য তিনি লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে গেছেন যেটি ফলাফল তিনি এখন পাচ্ছেন সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই সেমিনারে আমরা এই ক্ষণজন্ম মনীষীর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক নিয়ে জ্ঞান করব আলোচনা শুনব এক যাক পণ্ডিত স্কলারদের কাছ থেকে এই প্রথিত জশা আলমী দিন এর দাওয়া মেথোডোলজি অনুসরণ ও তার উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করণে ভালোবাসা ছড়ানো বিদ্বেষ নয় মতান্তর হলেও মনান্তর নয় মতানৈক্যের মাঝেও পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে আজকের সেমিনার যদি যৎকিঞ্চিত হলেও সে ভূমিকা পালনে সহায়ক হয় তাহলে আমাদের সার্থকতা বাংলাদেশের তিনি ঢাকালিয়া থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে যখন সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন এবং ওখান থেকে যখন নাইনটিন নাইনটি এইটে আসলেন তখন 
আমি আমার সব দেহ শিক্ষক প্রফেসর ইয়াহিয়া রহমান স্যার আছেন 92 তে আমি যখন জয়েন করি স্যার শারীরিক মাধ্যমে আমি তারপর থেকে আমি দু বছরের জন্য ডেপুটেশনে কোয়েত ছিলাম কোয়েত থেকে সেই আমি 97 এ আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে নতুন শিক্ষক হিসেবে সেই ডিপার্টমেন্ট কে কিভাবে আন্তর্জাতিক ভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত করা যায় সেই চিন্তায় যখন বিভোর ছিলাম ঠিক সেই সময়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে সওগাত হিসেবে রহমা হিসেবে আমাদের বিভাগে আগমন ঘটলো আমাদের এই সদ্য আমাদের মনিশী ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই তিনি 1998 এ শিক্ষক হিসেবে জয়েন করলেন এবং আমি নাইনটিন আমার উপর বিভাগের চেয়ারম্যানের সেই গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হলে আমি যখন তার সাথে পরামর্শ করলাম তিনি হেসে স্বভাব সুলভ ভাবে বললেন যে স্যার আপনার আমি বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল যে তিনি নেই তার মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি আমার আমার সাথে ফোনে কথা হচ্ছিল তিনি বলছিলেন যে রুহুল আমিন ভাই আপনি চলে আসেন আমরা একসাথে কাজ করব সেই সেই স্মৃতি সেটি ছিল শেষ কথা কে জানতো এটি হবে তার সাথে আমার শেষ কথা আজকে তার সাথে অনেকগুলো স্মৃতি আমার মনে পড়ছে আমি বাসা আবেগে আমি বাসা হারিয়ে ফেলছি আমি শুধু তাকে তাকে যখন দেশে ফিরে তাকে দেখতে পাবো না এই চিন্তা যখন মাথায় আসে আমি মাঝে মধ্যে কান্নায় আমি আমি নিজেকে আবেগ আপ্লুত করে ফেলি সেই কবির ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশ্ববরণ্য স্কলার যারা এখানে এই ক্ষণজন্ম মনুষ্যের জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের আলোকিত করবেন তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আজকের আলোচকরা তুলে ধরবেন তাকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা তার নামে একটি হল হতে পারে তার নামে গবেষণা সেল হতে পারে তার নামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইনস্টিটিউট হতে পারে তার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে আজকে তার এই তার যে কন্ট্রিবিউশন জাতির প্রতি সেইটি স্বীকৃতি স্বরূপ আজকে বাংলাদেশ সরকার তথা ওআইসি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছে রাবেতা সহ সকলের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি একইভাবে সকল দর্শক শ্রোতা শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সকল মেহমানদের আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আল্লাহ এই মহান ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাখাম দান করুন আমি এই মহান ব্যক্তি এই মহান ব্যক্তির সাহচর্য এত এত বেশি কাছে ছিলাম তার বাসায় আমি যখন গিয়েছি এবং তিনি যেমন সদালাপি এবং মেহমানদারিতে তিনি এত এত পটু ছিলেন তিনি একজন মেহমান নেওয়া ছিলেন যে নিজ হাতে উনি খাবার তুলে খাওয়াচ্ছিলেন আমি সেইগুলো আমি আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না আল্লাহ সুবাহ তুমি তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করো তার পরিবারের উপর তুমি রহম করো এবং তিনি যে মিশনকে নিয়ে কাজে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই মিশনকে আল্লাহ তুমি সফল করার তফিক দান করো আমিন আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ও উদ্বোধনী কথা এখানে শেষ করছি আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের সকল আমরা অনেক 
দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদেরকে আমরা আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আল্লাহ রহমতে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলের কাছে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য যে আমরা হয়তো পর্যাপ্ত সময় সকলকে দিতে পারব না এই জন্য কোন অ্যাড্রেস বাকি রেখেই মূল কথাগুলো আপনারা আপনাদের মতো করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলবেন এবং আমাদের সীমাবদ্ধতাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সিনিয়র ব্যক্তিত্ব অনেকে যুক্ত হয়েছেন ওনাদের হয়তো একটু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে এই জন্য ওনাদের কাছেও বিশেষভাবে ক্ষমা সম্ভবত বোধ হয় ডিসকানেক্ট হয়েছেন আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা শুনব প্রফেসর ডক্টর সাইয়েদ কামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ জাফর হাফিজুল্লাহ ওনার কাছ থেকে হাসান আনমিউট ও উপমহাদেশের একজন বিরল ব্যক্তিকে নিয়ে আজকের আলোচনা সেই আলোচনা আমি অংশগ্রহণ করতে পারছি যেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি প্রথমে ওনার এই মহাব্বতের কারণে জাতির এই সংকট কয়েকটি কথা বলতে চাই প্রথম হচ্ছে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাকে আমি একজন মোতাদের লোক হিসাবে পেয়েছি আমাদের দেশে বিভিন্ন লোক থাকার কারণে সেখানে বিভিন্ন হেজবিয়াত কাজ করে এবং কুল্লু হেজবিম বিমান হাতেই সিম ফারি হন কেউই তার যেই 
যেটা সে সেই লালন করে আকিদা বিশ্বাস তার থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছে না সেইটা আকিদা সহি না গায়ের সহি কোরআন হাদিসের দৃষ্টি যেটা বুঝতে আমরা কম চাই কিন্তু আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর কে দেখেছি একজন মোতাদের লোক ছিলেন ইনসাফদার লোক ছিলেন প্রত্যেকের পরে তিনি এখানে ইনসাফ করেছেন এখানে আলে হাদিসরা আছে তাবলি গোলারা আছে এখানে ইসলামী আন্দোলনের অনেক দল আছে তারপর অনেক মাত্রাবে ফিকির আছে সবার পরে ইনসাফ করে যে ভূমিকা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর অল্প সময়ে রেগেছেন এটা বেঁচে থাকতে আমরা ততটা বুঝি নাই ওই কদরে নেয়ামত বাদ এ জওয়াল একটা কথা আছে ইনি ইন্তেকাল করে যাওয়ার পরে জাতি বুঝতে পারছে এই দেশের জনগণ যারা আছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই লোকটা আসলে এত গরিব এই লোক কম কম পাওয়া যায় সাহিত্যিক গবেষক আলেম শিক্ষক দায়ী এইভাবে যতগুলি গুণ আছে একজন মানুষের জন্য সব গুণের বিকাশ একজনের মধ্যে ঘটে না আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর কে দেখা গেছে এই সব গুণের অধিকারী তিনি ছিলেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন তার এই বান্দাকে দুনিয়া থেকে নিয়েছেন নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে আমি আশা করব আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমরা যদি তার এই এই মত যেই মতটা তিনি আদর্শটা এখানে প্রচার করে গেছেন ইনসাফের সাথে ইদালের সাথে আমরা যদি তাইলে এই জমিন ঐক্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে যে আমরা যখন হেসবিয়ার নিয়ে আমরা কাজ করি তখন আরেকজনকে মূল্যায়ন করতে চাই না এই মূল্যায়নটা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বাসে ছিল তার ব্যবসায় হয়ে যাচ্ছি এর থেকে যদি আমরা আমাদেরকে বিরত রাখতে হয় জমিনকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই জমিনকে এই ভূখণ্ডকে যদি আমরা আসলে এগিয়ে নিতে হয় এই ভূখণ্ডের জনগণকে যদি আমরা ভালোবাসি তাদেরকে যদি আমরা আল্লাহর মাহবুব বান্দা হিসেবে তৈরি করতে চাই তাহলে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের তৎ অবলম্বন করা আমাদের উচিত আমি আশা করবো এখানে যারা আছে আমি সম্বোধন করতে পারি না এখানে অনেক বিজ্ঞজন এখানে আছেন আজকের সম্মানিত সভাপতি জানাবে সদর উনি যথেষ্ট এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক আরো অনেকে আব্দুল জাফর হিসাবে এখানে আছেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব দেশের এই ক্রান্তিকালে ওলামাহ কালামকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য যতটুকু কোনো সার দেওয়া দরকার দিয়ে হলো এক প্ল্যাটফর্মে এনে এই জমিনে বহু রক্ত জুড়েছে বহু শাহাদত বরণ করেছে শহীদ হয়েছে ফাঁসির কাছে ঝুলেছে এই কোরআনের জন্য সুতরাং এই কোরআনে বিজয়ী করার জন্য যতটা আমাদের সার দেওয়া দরকার দিয়ে হলে সবাই মিলে এই জমিনটাকে যেই ভয় কুবুরি শক্তি করছে এই ভয়কে বিজয় করে আমরা এই জমিনকে কোরআনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এই কাজ করার তৌফিক আল্লাহ আমাকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত সবাইকে তৌফিক দান করুক আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা রসুল <laughs> আজকে আমরা এখানে জানা আলোচনায় এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি সন্দেহ নেই তিনি ওই সব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছেন যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে যে তোমরা উদ্গুরু মাহাসেনা মাউতা আকুম তোমাদের মৃতদের জীবনের সৌন্দর্য বয়ান করো সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরো আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইটসেল তিনি ব্যক্তি 
ব্যক্তিটাই এমন ছিলেন যে আপাদমস্তক সৌন্দর্যের প্রতীক ছিলেন তিনি তার ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তার জ্ঞানের দিক থেকে এবং তার কর্মচাঞ্চল্যের দিক থেকে জীবনে তার যে মিশন ছিল এই সব দিক থেকে আমি মনে করি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেমাহ জান্নাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে তাকে সম্মানিত মকাম দান করুন তিনি আমাদের এই যে জেনারেশন প্রজন্ম এই প্রজন্মের জন্য তিনি হলেন মিনার তিনি আলোর মিনার তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার ইসলামটা এটা শুধু আঞ্চলিক নয় ইসলাম ইটসেলফ আন্তর্জাতিক এটা গোটা মানব জাতির জন্যই হইতো ইয়াহান্নাস কোরআনের প্রথম অ্যাড্রেসটাই হলো এই মানব গোষ্ঠী মানব জাতি তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো ইসলামের এই মেসেজটা আর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেমাহুল্লাহাতে তার মিশন একাকার হয়ে আছে কোন দিক থেকে আমি বলবো সে দিক থেকে আমি বলতে যাই তিনি ওই দিক থেকে আলোর মিনার হয়ে আছেন সবচেয়ে বড় জিনিস যে তিনি ফুরফুরা তিনি জামাত আছেন তার শ্বশুর সাহেব তার যে শ্বশুর সাহেব তিনি তাকে তিনি ঠিকই পিরগিরি করেছেন কিন্তু এটাকে ইসলামের ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ইসলাম প্রচারে ইসলামের বাণীগুলিকে উচ্চকিত করার ব্যাপারে তার জীবনের মিশন ছিল তিনি অন্ধভাবে তার বাপ দাদাদের অনুসরণ করতেন না তিনি কোরআন ও শূন্য অনুযায়ী অনুসরণ করতেন এবং আমার সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল একদিন হঠাৎ করে উনি আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত মিরপুর বাসায় আমি অবাক হয়ে গেলাম যে উনি কেমন করে আসলেন বিশেষ কি একটা কাজে তিনি বাসায় এই আব্দুল কাহার সিদ্দিকি রহমতুল্লাহ আলী আমি ব্যক্তিগতভাবে তার খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং দেখলাম যে একদিন একজন তার সামনে তার মা তার বাবা মার বাবার প্রশংসা করতেছিলেন তার দাদার প্রশংসা তিনি বলছেন এই বাপ দাদার প্রশংসা বাদ দেন আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহর পথে চলেন বাপ দাদার কথা এখানে বলেন না এই হল আব্দুল কাহার সিদ্দিকি রহমতুল্লাহ আলাই এবং তার ছেলে বর্তমান যে মাসা আল্লাহ মিসকাত মিসকাত সিদ্দিকি মনে করি যে সেই বাবার সেই মাসলাককেই তিনি আঁকড়িয়ে ধরবেন এবং সেদিকেই তিনি করবেন আর মূলত এই এই দরবারের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন এই আমাদের মরহম বা রাহিমাহুল্লাহ আমাদের আজকে যাকে নিয়ে আলোচনা করছি তিনি ছিলেন আসলে একটা প্রাণবন্ত তিনি এক ব্যক্তিত্ব যার সৌন্দর্য আমি কিভাবে বয়ান করব বিশেষ করে তার মধ্য পন্থা এই যে মধ্যে তাকে লোকেরা প্রশ্ন করত বিভিন্ন বিষয় তার সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত হতো যে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হতো তিনি যেন এখানে কিছু ইয়ে করেন শক্ত করে কথা বলেন না তিনি কখনই কঠিন কথা বলতেন না সব কাউকে আঘাত করতেন না তিনি হেসে হেসে কথা বলতেন ও কুল উল ইন্নাস মানুষেরকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা তার সবদিকে আমি যেদিকেই চেষ্টা করি তার পদচারণা পুরা শক্তি নিয়েই তিনি সেখানে ছিলেন কিন্তু এত এত সহজই তিনি আমাদের মাঝকে মাঝখান থেকে চলে যাবেন এটা তো আমরা বুঝতে পারিনি আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নিবই তো যাই হোক আজকে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের সবচাইতে বড় যেই দিকটি আজকে আমাদের ময়দানে যেটা ফিল করি সেটি হলো অসাতুইয়া অসাতুইয়া এই উন্মতকে 
झगड़ा फसार एक जन आकजन चौदो गोष्टी उद्धार करी आलोचित मध्यपंथा जिन आसत हेसे हेसे जवाब दी का आघात करतें ना कष्ट दीना हक कथा सब हेकमत कौशल गुणग्राही चाहिए प्रस्ताव दिए नीतिगत भाव सम्मत हो बष्ट करो ना सूतरा अंजाम दिखिल तो जी होक आल्ला जानीब कर एकम्र ऐले बड़ ऐल नाम ओसामा उत्तराधिकार बहन करब आल्ला तौफिक दान कर आल्ला तला तौफिक दान कर सेंटर के एक बांगतम आलो वितरण कारी एक सेंटर हिसाब से चरम पंथा त्याग कर मध्य पंथा अवलम्बन कर दुनिया उन्मतर जो भलो मृत्यूर पर सृष्टि कर संशोधन क्या छो आज के अनेक बक्ता आज कथा सुनबी शुक्रिया आदाय करी अमेरिकार सेंटर के धन्यवादुल्लाहर पक्ष तौफिक उन्नी आल्लाकृत करें शुक्रियामदुल्लाबी
সম্মানিত সুধী মন্ডলী এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা শুনব সংক্ষিপ্ত পরিসরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ওনার কাছ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন যে সমস্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত প্রথমে আমি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারকে আমি বাংলাদেশের ইসলামী অঙ্গনে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন বিরল ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আজকে একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন এবং আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে তার ব্যাপারে বলার জন্য এদেশে বহু বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন আমাকে এখানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তার সম্পর্কে কিছু কথা বলতে বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি সম্মানিত উপস্থিতি যার সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করছি ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার তিনি একজন বিরল ব্যক্তিত্ব তার যেই দিকে আলোচনা আমরা করব তার জ্ঞান বিতরণের দিক তার ব্যক্তিগত আচার আচরণ তার দাবাতি ক্ষেত্র তার লেখালেখি তার শিক্ষাদান যেই দিকে আলোচনা আমরা করতে যাব সেই দিকে আলোচনা করতে গেলে অনেক আলোচনা করা যাবে যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিনি খুব বেশি বয়স পাননি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর ছাপ্পান্ন বছর বয়স এটা খুব বেশি নয় তো সেই ব্যক্তিত্ব আমি তার সাথে আমার যেটুকু পরিচয় যদি একটু সংক্ষেপে যদি বলতে চাই যে উনিশশো সালে ঢাকায় জামিয়াতুল ইমামের একটি কোর্স হয়েছিল সেই কোর্সে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম তো সেখানে জামিয়াতুল ইমাম থেকে যে সমস্ত শিক্ষক এসেছিলেন তার সাথে উনি ছিলেন এবং আমাদের ডক্টর মতিউল ইসলাম সাহেব উনি ছিলেন এই দুইজন ওনাদের সাথে ছিলেন তো আমরা যখন প্রথমে ওখানে গেলাম গিয়ে যখন সাহেবদের সাথে কথা বলছিলাম উনি একদিকে বসাছিলাম আমরা সবাই মনে করেছিলাম যে উনিও কোথায় আরব কারণ অন্যান্য শিক্ষক যারা তার পাশে বসাছিলেন তারা তার চাইতে বেশি আরব তাদেরকে মনে হচ্ছিল না তো যাই হোক ওনার কাছে যখন কথা আমরা বলছিলাম উনি তারপরে এক পর্যায়ে বাংলা যখন বলা শুরু করলাম তারপরে বুঝলাম যে না উনি বাংলাদেশি এবং তারপরে ওনার সাথে পরে কথা বলেছি উনি সার্বক্ষণিক সেখানে ছিলেন না মাঝে মাঝে যেতেন তার সাথে কথা বলেছি এবং তার জ্ঞানের গভীরতা দেখে সত্যি আমরা ওখানে যারা ছিলাম তখন সবাই আমরা নবীন শেষ দিকে আমরা লেখাপড়া আমি তখন কামিলে তখন পড়ছিলাম তো আমরা তার জ্ঞানের গভীরতা থেকে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি এবং তিনি যে কাজ করছিলেন সব কিছু নিয়ে একটা কথা তার সাথে হচ্ছিল এরপরে উনি আবার তো চলে যান তারপরে আমি নাইনটি সিক্স রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করি আমার ছোট ভাই পড়তো ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে এবং ঝিনাইদা থাকতো ওনার বাসার সামনেই ওখানে একটা মেসে থাকতো তার কাছে জানতে পারলাম যে উনি দেশে চলে আসতেন আর সেই সময় আমি পিএইচডির কাজও করতাম তো বাংলাদেশে যে সমস্ত যারা সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন তাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিগুলো ঘুরে দেখা আমার একটা শখ ছিল তা আমি সেই সুযোগটি নিলাম আমি ওখানে গিয়ে সত্যি তার লাইব্রেরি দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম এবং প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা তিনি সময় আমাকে দিয়েছেন আর কাউকে না আমি যখন প্রথমে গেলাম তখন উনি ঠিক বাড়ির যেরকম পোশাকে থাকেন সেরকম থাকেন তারপরে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে নাস্তা টাস্তা নিয়ে আসলেন এবং পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি পরে ভালো করে আসলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন আমি এত মুগ্ধ হয়েছে আমি বারবার মনে হচ্ছিল যে বিরক্ত হচ্ছেন কিনা উনি বারবার উঠে আসার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু না এবং গোটা কথা যেগুলো হয়েছিল সব কথাই আসলে এমনি কথা যে আমি কিভাবে কাজ করছি কিভাবে করব উনি কি করেছেন এবং উনি সৌদি আরবে কিভাবে দাওয়াতি কাজ করেছেন কিভাবে লেখাপড়া করেছেন একটা দীর্ঘ কথা তার সাথে আমার হয়েছে তারপরে তো উনি জয়েন করেছেন তারপরে বেশ কয়েকবারই তার সাথে কুষ্টিয়া যখন গিয়েছে তখন দেখা হয়েছে তার চাইতে যে বড় বিষয় যেটা যে আমি তার একজন অত্যন্ত ভক্ত আমি ছিলাম বা এখনো আছি তার যে বইগুলো তার প্রায় বই আমার বাড়িতে আছে এবং সেই বইগুলো আমি পড়েছি আমার ওয়াইফ পড়েছে পড়ছে এবং ইউটিউবে তার যে বক্তব্যগুলো এগুলো সবসময় শোনার চেষ্টা করছে বিশেষ করে যেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু নিজের মধ্যে কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে হয়েছে যে তার বক্তব্য যদি শুনতে পারি তাহলে আমি আসল জিনিসটি পেয়ে যাব সঠিক জিনিসটি পেয়ে যাব এবং বেদুনে মুতাহাইয়েস বেদুনে তাহাইয়েস যে কোনো দিকে উনি মুতাহাইয়েস হবেন না এরকম একটা বক্তব্য পাবো এই আশা করে তার প্রায় বক্তব্য যেটাই সামনে পেয়েছি এটা শোনার আমি চেষ্টা করছি আসলে 
তার যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বা এই তার যে যেগুলো পড়াশোনা করেছে যেগুলো শুনেছে সম্পর্কে বলতে গেলে তো অনেক সময় লাগবে এটা বলার আসলে সুযোগ আজকে নেই তবে মৃত্যু আছে মৃত্যু থাকবে প্রত্যেকটা মানসিক কল্যাণ প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে কিন্তু সব মৃত্যু আসলে এক রকম নয় এটি আমার আমি যে কথা বলছি তা এটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনিও বলেছেন আমর হাদিস এবং একজন আলেমের মৃত্যু মানে এলেমের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যু মানে একটা জান এবং মেনাল এলম এলেমের একটা বড় অংশ পৃথিবী থেকে চলে যাবে তার জায়গাটি কিন্তু পূরণ আমরা করতে পারিনি এবং পূরণ কখনো হবে এটা আমার কাছে মনে হয়নি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একটা হাদিস যদি উল্লেখ করি মাউতুল আলিমি মুসিবাতুল লাটিবা যে এই মুসিবত কখনই এটা সমাধান এটি হবে না অসলমাতুল্লাহ যে ছিদ্র হবে সেই ছিদ্রটি কখনই বন্ধ হবে না অহুয়া নাজমম তোমেস যে একটা তারকা কিন্তু নির্বাপিত হয়ে গেল একটা তারকা কিন্তু ডুবে গেল মাউতু কবিরাতুন আইসরমাউতে আলিমে যে এর চেয়ে যদি একটা গ্রুপ একটা কবিরাও যদি মৃত্যুবরণ করে তাও ভালো ছিল বাস্তবই তাই তার সেই জায়গাটি কখনোই পূর্ণ হবে না তো আমরা যে কথাটি এখন বলতে পারি যে তিনি যে তার আদর্শটা আমাদের মাঝে রেখে গেছেন যে সুফি তত্ত্ব নিয়ে দুই গ্রুপই বলার যে এক গ্রুপ বলছে যে সুফি তত্ত্ব বলে কিছু নাই এগুলো ভ্রান্ত আর এক গ্রুপ বলছে যে না ওইখানেই হচ্ছে ইসলাম তার বইগুলো যখন পড়েছি আসলেই সুফি তত্ত্ব কি সুফিবাদ কি এবং তার দ্বারা সেটা আমাদের ইসলাম কতটুকু পারমিট করে এবং তার দ্বারা কতটুকু আমরা অগ্রসর হতে পারি এ কিন্তু খুব ক্লিয়ার করে তার বক্তব্যে আমরা পেয়ে যাই তারপরে মাঝাব সম্পর্কে এই যে আমাদের যে কন্দর তার বক্তব্য যখন শুনি তখন মনটা আস্তে করে জুড়িয়ে যায় অন্যদিকে কথা যখন শুনি তখন মনটা তিক্ত হয়ে যায় যে এ কি বলছে ও কি বলছে এ কি বলছে কিন্তু তার আলোচনা যখন শুনি তখন কিন্তু আমাদের সেইটাই হয়ে যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলতে যাই আলেমদের মধ্যে এত কন্দল কেউ কাকে সহ্য করতে পারছে না এবং আপনারা জানেন যে ওপেন ফিল্ডে একজন আরেকজনকে গালিগালাজ বকা বকি ভুল ধরাধরি গুলো করছে তার আলোচনা যখন শুনি তখন মনে হয় যে ঠিক এইরকম কি কিছু আদেম যদি হতে না আমাদের দেশে তাহলে কত সুন্দর পরিবেশ ইসলামের পরিবেশ হতো কত সুন্দর পরিবেশ আমাদের সামাজিক পরিবেশ হতো এটি আমাদের কাছে মনে হয় আজকে তার সেই আদর্শ আসলে আমাদেরকে ধারণ করতে হবে সেই আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এটি কারোর স্বার্থে নয় এটি ইসলামের স্বার্থে এইটি শরীয়তের স্বার্থে এটি আমাদের সবার স্বার্থে সেটি না এগিয়ে যেতে হবে তো আমি পরিশেষে শুধু বলতে চাই যে তার ব্যাপারেও আমাদের কিছু করণীয় আছে শুধু ওনার বাড়িতে বা ওনার ওখানে একটি সেন্টার গবেষণা কেন্দ্র থাকবে তা নয় তার ব্যাপারে অনেক কিছু করণীয় আছে আল হাদিস ডিপার্টমেন্টের করণীয় আছে ইসলামিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটির করণীয় আছে আমরা যাকে যারা একই আদর্শ ধারণ করি আমাদের কিছু করণীয় আছে সেটাই আমাদের করতে হবে আজকে আল হাদিস ডিপার্টমেন্টে একটা গবেষণা কেন্দ্র হতে পারে তার নামে আজকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে তার নামে কিছু হতে পারে এবং আমরা যারা বিভিন্ন জায়গায় আছি কিছু কাজ আমরা করতে পারি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে প্রবল করুন এবং আমরা যার সম্পর্কে আলোচনা করছি প্রফেসর ডক্টর খন্দক আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে জান্নাতি উসুমার প্রাণ দান করুন তার পরিবারে যে সমস্ত সদস্যবৃন্দ আছেন অনেকে এখানে যুক্ত হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে সবরে জামিল তারা আমরা যতই বলি যত বছরই যাক তারা এই তথ্য কখনই বলতে পারবেন না তাদেরকে সবরে জামিল এর তৌফিক দান করুন এবং তারাও যেন তার মতো যেন এরকম বিকশিত হতে পারে সেই দোয়া করছে পরিশেষে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন এই করোনাকালীন সময় আমরা যেমন সবাই সুস্থ থাকতে পারি সেই দোয়ারে কি শেষ করছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত সুধি মন্ডলী আমরা আলোচনা শুনছি এবং আমরা চেষ্টা করব স্বল্পতম সময়ের মাঝেই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য আমি মেহমান বিন্দের প্রতি আবার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি কোন অ্যাড্রেস ছাড়াই সরাসরি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মাঝে শেষ করার জন্য এ পর্যায়ে আমরা বক্তব্য শুনবো আমাদের আজকের মরহুম যাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি উনি যে বিভাগের শিক্ষক ছিলেন সেই বিভাগের বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ মাকসুদুর রহমান উনি আলোচনা করবেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুষ্টিয়ার আল হাদিস বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ ওনার অবদান অনুভূতি প্রকাশ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উনি অনুভূতি প্রকাশ করবেন এরপরে আমরা খন্দকার ওসামা তার আলোচনা শুনবো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাআদ ওয়ার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ان الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم امنت بالله 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلق المتبعون قالها ثلاثة رواه مسلم ورشتدت أمار شم أدسك رشو جقوم أمار بشاب إتيك أمي على شو نراكو أمي شم مريد دور شوف سلطة أمي عايزو شوبا يبو تكتا كو تاكا فوت كوتشي الحديثة الإسلام إسترانيز بيباري أي شرام زنو أندرو جاتي بشو بيكاتو أمي بارين نو شكا بيت أمار ديباغير غورا بغلا دشير غورا وفسر دكتر عبد الله جانجي سارير شاية تيني ونوش تانة راجون كورا رشو वर्ल्ड मिस्टर हरिटेस रिसर्च सेंटर के आंतरिक को भी नंबर जानाई आलहदीस ने इस्लाम इस्राइल विभाग के पक्ष में शब्दों के दर्शन से था हमारे विषय निर्धारण कर दावे हुए थे अब्दुल जहांगीर रहीम हुल्लार अवधारण शंपा के मामले में उन्नति व्यक्त कर रहे हैं अब तरह इस मुद्दे जेलेच हैं जब अब्दुल ज शकुल विषय अवैध तो होएगा चंन एवं अमी मने करी जो गवेषणा शर्ते एवं जाति के जानवरों की शर्ते विश्वविद्यालय एक दिश्ती मंगे आते हैं जो विश्वविद्यालय दिश्ती मंगे शंकर द्वार अवधान मूल्य ने शुजो का आते हैं तो शेकेंद्री का मैं विवागेस चेयरमैन इसे में अमी इतुमुद्� अब्दुल जहांगीर रहीम अल्लाह खैदमत लोग अबुदान शंपर के बड़ो एक टी कुरान तुरा चुना करा होगी इन्शाल्लाह तो अमार शंकित तो परिशारे अमी उन्हर मुल्लाय ने कोई एक टी विषय के चिन्नी तो करते जाए आशा करते हैं शंभवी दर्शक स्वतंत्र ने के विषय की शंपर को भी तो आचन उन्हर कोई एक टी निजेश्वरी � एकाधिक समय, एकाधिक विषय मौत इन्हीं वाले कोर्स शुरू हुए थे। शिकारों ने यामी अमार का समोन है, जब समोन ने शादों को ले, अमादिर का सिचुएशन बोल सकते हैं, जब दौलत जहांगीर रही मोहल्ला, अबुदान की जो दयामर बोल रहा है कोर्ट चाय, ताहले अमादिर पुत्र मोल्लो उन्हर ग्रंथ � अकिदार पर रचना करें चाहें तब हम इस्लामी ओनो नो जो विषय बुलो आचे मोबली विषय बुलो गर्म तर रचना करें चाहें शाम मिले जेटा हुए चे जब दल जहांगीर सारे राहुल मोहल्ला जावदान बुलो कैमरा रचना करते कैसी शालोचर अभी तो मोबली जो विषय हुए चे उन्हर गर्म तर रचना जेटा आपमोर जनों का बांग्ला� जब बांग्ला भाषा हादिस चर्चा क्षेत्रे पोथो मोतो इधरों देर ग्रुण्टो पाव विराल अवस्थ चिलो हादिस से नामे जालिया तीक तीक ग्रुण्टो चिलो ओलू मुल हादिस से पढ़े लिखा ग्रुण्टो चिलो एवं ऐरु को अनेक ग्रुण्टो जे ग्रुण्टो गुलो पढ़े ऐदेश एफिया उस्तुलान ग्रुण्टो गुलो पढ़े मानुष उपकीत ह आशंग को सब तो सब इधर के उन्हीं पार्ट दंत करें चंन एवं उन्हें मैधा जोग को तबितारण करें चंन एवं ये मैधा जोग को तबितारण के माध्यम से अनेक नारातनों तो रही हुई चंन एक लक्षत्रों तो रही हुई चंन जब तक आज को आलोचना में तो अनेक के पावन जार अबुदान अब्दुल जहांगीर रहीम अल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहु अब हम अमरा बोलूँगा मारा मिनादी लती लाहकाम मुखस्त कर से एक रुपम सात रुपम अमरा पेस अल्हम्दुलिल्लाह तो पाठदान पद्धति उन्हर जिन्दिज़े शमासलक पांधास पद्धति चिलें उन्हें भाषा कोर्सी शिक्षक चिलें उन्हें अल्फिक डिपार्टमेंट के विजिटिंग टीचर चिलें ये दुटा जगह अमर वर्षों के एक्शन के � अलित्याद माल इख्तलाब एक अस्ति करा जाए वंगे एक अस्ति करा जनो अनम्यूट करें मत से नहीं अनम्यूट करें भाई नहीं अनम्यूट भाई नहीं अब 
আবার ও মিউট হয়ে গেছে আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা জি জি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান তো এখানে আমরা যে বিষয়গুলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই সমগ্রগুলো যদি মূল্যায়ন করি এবং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের যে অবদান সেই পাঠদান পদ্ধতিতে যে অবদান আমরা গুলো পেয়েছিলাম মসজিদ ভিত্তিক উনি একটি দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং সবচেয়ে বড় উনি দায়াহিল্লাহ হিসেবে মিডিয়াতে কাজ করতেন এবং আরেকটি কাজ করতেন যেটা আপনারা অবশ্যই জানেন যে বিভিন্ন মিশনারি যারা ধর্ম অন্তরণের কাজ করছিল এবং তাদের নিজস্ব ধর্ম প্রচার করছিল তার বিরুদ্ধে এবং তাদেরকে সে কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য উনি সার্বক্ষণে দায়িল্লাহ হিসেবে মুসলিম উম্মার প্রচার সম্প্রচারণের জন্য উনি কাজ করেছেন এই যে সামগ্রিক বিষয়গুলো যদি আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমুল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ করে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস অ্যান্ড ইসলাম স্টাডিজ বিভাগ এবং ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গৌরবের বিষয় আমরা মনে করি যে এই গৌরবের অংশীদার আমরা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার রহিমুল্লাহ মাধ্যমে আমরা হতে পেরেছি এই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই আর দ্বিতীয় আমাকে যে বলা হয়েছে অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আসলে এটা কি অনুভূতি সেটা আমার শ্রদ্ধ স্যার এই বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর রুহুল আমিন স্যার কিছু ব্যক্ত করেছেন আমরা শুধু সাড়ে সাতটা একটু সংযোজন করতে চাই সম্মানিত দর্শক আমি এক মিনিটের ভিতর আমার অনুভূতি শেষ করে দিব আমরা যখন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারকে ওনার মৃত্যুর পরে আমরা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমাদের কয়েকজন সহকর্মীরা যখন লাস্ট কি আনতে যাই তখন রাস্তার দুই পাশে যে মানুষকে যেমন সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আমরা দেখেছিলাম যে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের লাস্টে একটি চেহারা দেখার জন্য শুধু ওনার চেহারা দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে ওসি সাহেব আমাদেরকে ফোন করে জানালেন যে আপনারা অনুগ্রহ করে কোথাও দাঁড়াবেন না কারণ ওনার ভক্ত আমরা হসপিটাল গুলোকে আমরা সামাল দিতে পারছি না তা আমরা মনে করি সব কাজগুলো কেন হয়েছে এই সব কাজগুলো হয়েছে এই জন্য যে ওনার যে উম্মাদের প্রতি দরদ ভালোবাসা ত্রেশানি দিন প্রচার এবং ইসলামের ভালোবাসা আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করেছেন এবং আমি মনে করি যে এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে অনুভূতি আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি অল মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আয়োজন করে আমি মনে করি আমরা নিজেরাও একটি গর্বিত অবস্থান গ্রহণ করেছি এবং আমার বিভাগের পক্ষ থেকে আলহাদিসান ইসলাম স্টাডিজ বিভাগ ইসলাম স্টাডিজের পক্ষ থেকে আমি অল মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের সকল আয়োজককে সকলকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমার বক্তব্য শোনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত সম্মানিত সুধিমণ্ডলী এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা শুনব মরহুমের একমাত্র ছেলে এবং মরহুমের প্রতিষ্ঠিত আসুন্নাহ ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান যিনি জামে আল ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সৌদ আল ইসলামিয়া ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সৌদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে তার গবেষণা কর্ম শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেছেন আমাদের সকলের অত্যন্ত স্নেহভাজন শেখ উসামা খন্দকার তাকে তার পিতা সম্বন্ধে তার নিজের মতো করে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকা এর পক্ষ এর পক্ষ থেকে ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ এর জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি ও শুক্রিয়া জানাচ্ছি উপস্থিত আমার মহতারাম মেহমান বৃন্দ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ তালা যেন সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন সেই দোয়া করি সন্তান হিসাবে বাবাকে কিভাবে পেয়েছি যেভাবে দেখেছি এ বিষয়ে অল্প দু একটা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আমার আব্বু রহিমাহুল্লাহ মূলত পরিবারকে মুখে উপদেশ দিয়ে মুখে বলে নসিহত করে শিখাতেন কম তার থেকে বেশি যেটা করতেন সেটা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে নিজে করে সেটাকে অনুকরণীয় আদর্শকে সামনে দিয়ে চেষ্টা করতেন আমরা যেন তাকে দেখে শিখি তো এর কিছু উদাহরণ ইনশাআল্লাহ দিব প্রথম হচ্ছে আমার ওয়ালেদ রহিমাহুল্লাহ তিনি সময়কে খুব গুরুত্ব দিতেন সময় নষ্ট করাকে একদম পছন্দ করতেন না তিনি নিজে কখনোই সময় নষ্ট করতেন না আর আমরা যদি সময় নষ্ট করতাম তাহলে খুবই ব্যথিত হতেন কষ্ট পেতেন এবং অনেক সময় বলতেন যে সময় নষ্ট করা দেখলে তিনি খুবই কষ্ট পান আর এই সময়ের ব্যবহারটা শুধুমাত্র যে পাঠ্যসূচির লেখাপড়ার মাধ্যমেই হতে হবে এরকম ছিল না 
বরং যে কোনো প্রোডাক্টিভ কিছুতেই সময় ব্যয় করাকে পছন্দ করতেন সেটা শরীর চর্চামূলক কোনো কর্মকাণ্ড হতে পারে সেটা শিক্ষামূলক বা আরো অন্য কিছু হতে পারে বই পড়া যে কোনো বিষয়ের বই পড়া সাহিত্য ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ের মূল কথা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ যে কোনো কিছু করাকে তিনি পছন্দ করতেন আর একইভাবে তিনি নিজেও অবসর সময়কে যে কোনো প্রোডাক্টিভ কিছুতেই ব্যয় করতেন যেরকম হয়তো সুস্বাস্থ্য সচেতনতা অথবা বই পড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন বিভিন্ন নতুন নতুন বর্তমান সময়ের সময়ের জ্ঞান ইত্যাদি মানে যত ধরনের বিষয় আছে সবকিছুতেই সচেষ্ট ছিলেন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা এটার এটার উপর গুরুত্ব দেওয়ার একমাত্র একটা বড় কারণ ছিল যে তিনি বলতেন যে সুস্থ না থাকলে মানুষের সময় বরকত হয় না মানুষ ঠিকমতো কাজ করতে পারে না এজন্য মূলত তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতায় খুব সময় ব্যয় করতেন এবং স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন এবং আমাদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করতেন আর এমনকি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক পড়াশোনাও তিনি করতেন তো এখান থেকে মূলত যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে যে সময়ের গুরুত্ব দেওয়া এবং সময় ঠিকমতো পালন করা সময় ঠিকমতো ব্যয় করা এটা তার থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে একটা বিষয় পরবর্তীতে যে বিষয়টা শিক্ষা নিয়েও আমরা পেয়েছি বা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়াদা রক্ষ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব দিতেন যে কোনো ভাবে একজনের যদি কোনো ওয়াদা থাকতো সেটা স্থানকাল সবকিছু ঠিক রেখে পালন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এটাও আমি তার কাছ থেকে শিখতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ অনুসরণীয় যে শিক্ষা তিনি দেখিয়েছেন তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে সন্তানের সাথে পিতার কেমন সম্পর্ক হবে আর এই সম্পর্কটা হচ্ছে আমার দাদাজানের সাথে আমার আব্বুর সম্পর্ক যেটা সেটার থেকে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি তো এই যদিও আমার দাদাজান আমাদের জন্মেরও অনেক আগে অফাত হয়ে গেছে তার তারপরেও যে বিষয়গুলো আমরা জেনেছি তার মধ্যে রয়েছে যে আমার দাদাজান সবসময় আমার দাদাজান দাদিজান উভয়ে শিক্ষিত ছিলেন অনেক এবং তারা উভয়ই খুবই চেষ্টা করতেন যে আমার ওয়ালেদ রহিমাহুল্লাহ তিনি তিনার তারবিয়াত যেন ভালো হয় তিনি যেন ভালো মানুষ হিসাবে আদব আখলাক সহ বেড়ে উঠেন এজন্য তারা জাগতিক অনেক সুযোগ সুবিধা ছাড় দিয়েছেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে যাতে করে সন্তান ভালো তারবিয়াত হয় আমার ওয়ালেদ রহিমাহুল্লাহ তিনিও এই একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের তারবিয়াতের দিকে খেয়াল রেখে তিনিও অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন হয়তো যেটা জাগতিক ভাবে কিছু কষ্ট হবে তো এই এই বিষয়টা থেকে যে তার বিয়াতের গুরুত্ব দেয়া সন্তান পরিবারের তার বিয়াতের গুরুত্ব দেওয়ার যে বিষয়টা সেই বিষয়টা তার এই কাজ থেকে আমরা দেখতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সন্তানের সাথে পিতার যে সম্পর্ক সেটার ভিতরে আরেকটা উদাহরণ আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে আমার দাদাজান রাহিমাহুল্লাহ এর যত বন্ধু ছিলেন তিনি দাদাজান রাহিমাহুল্লাহর ওয়াফাতের পর থেকে তার ওয়াফাত পর্যন্ত সারা জীবন সে সকল নিকট কাছের বন্ধুদের তিনি সম্পর্ক রক্ষা করেছেন তাদের কাছে যে গল্প করতেন হাদিয়া নিয়ে যেতেন আমি আমি যখন ছোট ছিলাম তখন জিজ্ঞেস করতাম উনিকে উনিকে তখন তিনি বলতেন উনি তোমার দাদাজানের বন্ধু তো মূলত এটা কিন্তু তার পিতার হক তিনি আদায় করতে করতে করেছেন কারণ পিতার হক আদায়ের একটা অংশ হচ্ছে পিতার বন্ধু তাদের তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা তাদেরকে উপহার প্রদান করা তো এটাও একটা তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন এবং তা থেকে আমরা শিখতে পেরেছি তিনি তার মায়ের সাথে যে আচরণ করতেন তার মধ্যে একটা শিক্ষা আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয় সেটা হলো যে আমার দাদিজান রাহিমাহ রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার ওয়াফাত হয়েছে আমার আব্বুর ওয়াফাতের পরে আমার আব্বু জীবনের শেষ পর্যন্ত একদম জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি যখনই কোথাও দূরে কোথাও সফরে যেতেন বা দূরে কোথাও যেতেন তিনি আমার দাদিজানকে বলে যেতেন মা অমুক জায়গায় যাচ্ছি তখন হয়তো মা দাদিজান জিজ্ঞেস করতেন কবে আসবে বা কতক্ষণ লাগবে তো এই কাজটা তিনি জীবনের একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় করে গিয়েছেন এটা গেল পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ব্যাপারে কিছু উদাহরণ যেটা আমি পেয়েছি এরপরে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে মানুষের হক এর ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন যে কোনো মানুষের হক যেন ঠিক মতো পালন হয় এ বিষয়ে তিনি নিজেও খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং আমরাও যেন এ বিষয়টা শিখতে পারি এটা সব সব সময় চেষ্টা করতেন আমরা কখনোই তাকে কোনো এই হক হক 
লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোনো কিছু দেখেনি বরং তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকতেন আর এই হকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যেটা সেটা জাতীয় জনের হককে আদায় করা তাদের তাদের যে কোনো হককে বুঝিয়ে দেওয়া এবং তিনি তিনার নিজ জীবন জীবদ্দশাতেই এগুলো সব পালন করে গিয়েছেন মানুষের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় পরিবার পরিবারের সদস্য হিসেবে তার মধ্যে একটা রয়েছে হচ্ছে অন্য মানুষের সাথে আচরণ এবং অন্য মানুষের বিষয়ে কথা বলা তাদের সাথে মোয়ামালাত করা তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে তাকে কোনো দিনই আমরা যতটা কষ্টই পাক যত রাগান্বিত হোক কখনো গালিগালাজ করতে দেখিনি বা কারোর সম্পর্কে কটু কথা বা মানে খারাপ কথা বা এ ধরনের কিছু বলতে দেখিনি এমন কি এরকমও হয়েছে বেশ কিছু সময় যে অন্য কোনো মানুষ যিনি হয়তো তার ব্যাপারে নেতিবাচক কিছু বলেছেন লিখেছেন করেছেন ইত্যাদি বা করেন আমরা হয়তো বিষয়টা জানি না আমরা হয়তো কোনো কোনো কারণে তার সাথে ওনার বিষয়ে কথা বলেছি তিনি কখনোই আমাদেরকে বুঝতে দেননি যে উক্ত উক্ত মানুষটি ওনার সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু করেন বা এরকম তো এইগুলা আমরা মনে করি যে আমাদের আমার জন্য একটি বড় শিক্ষা পরিবারের সদস্য হিসাবে যে যত মানুষের প্রতি মানুষের কাছে মানুষের ব্যাপারে যেন কোনো নেতিবাচক ধারণা অন্যের কাছে না দেওয়া হয় যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হয়তো পরিবারের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তিনি করেছেন এবং সেটা উল্লেখযোগ্য মনে করছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের বেড়ে ওঠার সময় আমাদেরকে বেড়ে ওঠানোর ক্ষেত্রে তিনি আমার আমার পরবর্তীতে বড় হয়ে মনে হয়েছে সচেতন ভাবে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন মতানক ইখতেলাফ সহ যে যেগুলো বিষয় আমাদের জেনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং যেসব বিষয় আমাদের মাথা ঘামিয়ে বা শ্রম সময় ব্যয় করে যেসব ঝগড়া জেনে আমাদের লাভ নেই তিনি সচেতন ভাবে চেষ্টা করেছেন আমাদেরকে এগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এসব এবং হয়তো কোনো কথা এসেছে যে কথাটা এদিকে যাবে তিনি এই কথাটাকে নিউট্রাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে যাতে করে এ ধরনের কোনো বিষয় আমরা নিজেদেরকে মাথায় নিয়ে অযথা আমাদের সময় নষ্ট না করি তো আমার মনে হয়েছে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যে বিষয়ে উপকার সেই বিষয়ে সময় ব্যয় করাটাই ভালো তো এই শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় যেটা তিনি আমাকে বলেছেন যেটা হয়তো আমার জন্য খুবই একটা উপকারী বিষয় তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেছেন যে জানতে হবে শিখতে হবে মানার জন্য যেটা জানতে যেটা শিখবে সেটা অবশ্যই মানবে তো এই সংক্ষেপে এই বিষয় কিছু আমি আমি বলতে পারি যেগুলো হচ্ছে শিক্ষার তার বিয়াত এবং আমাদের বেড়ে ওঠার হিসাবে আমাদের বাবা থেকে দেখেছি পছন্দ তো অপছন্দর কিছু একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই তার মধ্যে আছে যে যেটা অতিরিক্ত ভোগবাদিতা বা ইত্যাদি যে বিষয়টা আছে হয়তো বা বর্তমান সময়ে আমরা যারা আমরা ছোট থাকলে অনেক সময় দেখাই যে বেশি ভোগবাদী কিছু চিন্তা ভাবনা এটা উনি অপছন্দ করতেন এবং আমরা এরকম কিছু করলেও তিনি অপছন্দ করতেন তো পর আমার মনে হয়েছে যে এগুলা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হয়তো শিক্ষণীয় হতে পারে আর তিনার ব্যক্তিগত কিছু একটা বর্ণনামূলক একটা বিষয় বর্ণনা করা যায় সেটা হচ্ছে যে তিনি তার সময়কে নিবেদিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ দিনের পথে এবং তৌহিদ এর দাওয়াতের দাওয়াতের জন্যই নিবেদিত করেছেন মানুষ অনেক সময় আমার আব্বুকে ফোন করতেন তিনাকে যখন ফোন করতেন সেটা তিনি জেগে থাকলে সেটা ভোরবেলা হোক অথবা গভীর রাত হোক অনেক সময় বিদেশ থেকে ফোন করলে হয়তো বাংলাদেশ সময় ভোর চারটা হচ্ছে উনি জেগে থাকলে সেই ফোনটা রিসিভ করতেন কথা বলতেন উত্তর দিতেন তো এর এটা এই জন্য উনি অনেক সময় বলতেন এত এত ক্লান্তি কষ্ট মাঝেও কেন সময় ব্যয় করে উত্তর দেওয়া হচ্ছে তিনি বলতেন যে ওই মানুষটা ফোন করেছে নিশ্চয়ই তার কোনো বিশেষ জানার প্রয়োজন আছে এবং এটা তার তার এটা জরুরি তাকে আমাকে জানানোটা জরুরি যেহেতু সে ফোন করেছে তো এই সম এগুলা কিছু হয়তো উল্লেখ করার মতো কিছু বিষয় আজকে আমার মনে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তিনি দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য আসুনা ট্রাস্টকে গড়ে তুলেছেন আল্লাহ তালার রহমতে আলহামদুলিল্লাহ এখনো পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠান চলছে যারা তার ওয়াফাতের পর থেকে আমাদের সাথে এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আহ খোঁজ খবর রেখেছেন আসা যাওয়া করেছেন দোয়া করেছেন দিনের স্বার্থ নিঃস্বার্থভাবে আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করবো আল্লাহ তালা যেন সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন যে জায়গায় দান করেন আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুক্রিয়া জানাচ্ছি জাকমুল্লাহ খায়রান সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন তিনি যে যেভাবে সব সময় আমাদেরকে সুন্নতির উপর চলাকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমরা যেন সেরকম ভাবে রসুল সাল্লাহামের সুন্নতির উপর ঠিক মতো চলতে পারি ইমান আমল নিয়ে আমাদের জীবন শেষ হয় আল্লাহ মসলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা এতক্ষণ যাবৎ মরহুমের একমাত্র সন্তান ওসামা খন্দকার ওনার বক্তব্য শুনলাম ওনার পরিবারের দুইজন ওনার জামাতা ওনারাও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আলহামদুলিল্লাহ 
আমরা পর্যায়ক্রমে ওনাদের আলোচনা শুনব এবং মরহুমের সম্মানিত শেরক ফুরফুরার দরবারের বর্তমান পীর সাহেব উনিও আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ আমরাও ওনার বক্তব্য শুনব ইতিমধ্যে আমাদের সাথে আরো বেশ কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আজকের অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা ওনাদের আলোচনা পর্যায়ক্রমে শুনব এই পর্যায়ে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি ঐতিহ্যবাহী তামিলুর মিলাদ কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ আবু ইউসুফ খান হাফিজ আহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে ওনাকে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিল লাযিনা আস্তাফা আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খাইর ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন আমানতু বিল্লাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া আল হাদিস বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং ইতিমধ্যে যারা আলোচনা করেছেন বিশেষ করে আমাদের মরহুমের সন্তান সুযোগ্য সন্তান মরণা উসামা আলোচনা করেছেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার পত্রিকা আজকের এই আলোচনা সভায় আমি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি শুক্রিয়া দেয় করছি যে আসলে আমি আলোচনা না করে ওনার মতন একজন ব্যক্তির জীবন থেকে শোনাটাই আমার জন্য সবচেয়ে সমুচিন এবং আমরা ওই পথে জন্য চলতে পারি এই জন্য আমি প্রথমে তৌফিক কামনা করছি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব এমন মানের লোক ছিলেন আমি যখন কিংস হোদে পড়াশোনা করছি তখন সেই নব্বইয়ের শুরুতে আমরা তখন আমাদের বাহিরে বেড়ানোর কোনো জায়গা ছিল না কিন্তু তিনি আমাদের তখন তিনি জামিয়াতুল ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ আল ইসলামিয়াতে সে পিএইচডি করছেন তখন আমরা আমাদের একবারে আপনজন মনে করতাম উনি ওনার নিজের গাড়ি দিয়ে ড্রাইভ করে তখন আমাদেরকে সে নিয়ে যেতেন আমার মনে আছে ঈদের দিন ঈদের একদিন পরে মনে উনি আমাদেরকে নিয়েছেন আর বিশেষ করে ওনার সাথে পরিচয়টা এত গভীর ছিল আমি কৌমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি উনি আলী আমার সাথে পড়াশোনা করেছি তার আমল আখলাক বিশেষ করে ডক্টর নিজামও বলেছেন যে দেখতে মনে হতো যে সৌদি আরবের প্রথম যেদিন আমি ওনাকে ওইখানে দেখেছি আমি মনে করি সৌদি কোনো লোক হবে কিন্তু পরে জানলাম যে না উনি বাংলাদেশের আমাদের কৃতি সন্তান বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞ যিনি জামিয়াতুল ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ আল ইসলামিয়াতে পিএইচডি করছেন ওই সময় থেকে আমার একটা সম্পর্ক ওনার সাথে ছিল যখনই কোনো প্রবলেম হতো টেলিফোন করতাম আসলে ওই সমাধান দিতেন এবং একটা একটা পরামর্শ দিতেন উনি তখন সেখানে রিয়াদে একটা বড় এনজিও প্রদান ছিলেন প্রতি বুধবারে খুব আমরা যেতাম সেখানে মাসে প্রায় এক দুইবারই হতো যাওয়া হতো সেটাতে ওইখানে মুসলমান হতো অনেক মানুষ এই বুধবারে এসে সম্ভবত ওই দিবসটাই ছিল ওনার হাতে অনেকে মুসলমান হয়েছে সেখানে বিভিন্ন দেশের তখন মুসলমান হওয়ার পরেই যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে একজন সে নিষ্পাপ মানুষ হিসেবে সে আত্মস্বীকৃতি হয় তখন তার সাথে আমরা মুসাফা করা তাকে মানে আলিঙ্গন করা এবং তাকে আপন করে নেওয়ার যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল সেই অনুষ্ঠান থেকে ওনার সাথে আসলে পথ পরিচয় উনি সেখানে দেশে যখন আসছেন আমাদের ঢাকাতে একটা উচ্চ পর্যায়ের ওলামায় করা এবং ডক্টরদের একটা স্টাডি সার্কেল ছিল সেখানে আমিও ছিলাম ওনার আলোচনার থেকে যে কথাগুলা অনেকে বলেছেন আমি যে কয়েকটা জিনিস পেয়েছি আসলে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তিনি আলোচনা করতেন আমাদের দেশে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি এবং আহলে আদিস বিভিন্ন ধরনের ফেরকা আছে যারা সকলেই আহলে হক কিন্তু একে অপরকে খুব শক্ত করে কটাক্ষ করে কথাবার্তা বলতেন কিন্তু ওনার কোনো তাওজি অথবা কোনো বিশ্লেষণ এমন হতো যে কেউ এটার মধ্যে রাগ করার মতো সুযোগ ছিল না ইমাম বুখার রহমতুল্লাহের মতো তার এই ব্যাখ্যাটাকে এত সুন্দরভাবে গ্রহণ করত কেউ সে রাগ হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এই যে ওনার তাও জিহাতের মধ্যে যে একটা এতে দাল সকলকে সম্মান করে কথা বলা এটা কিন্তু আমরা আমি পেয়েছি সেখানে আমি যে কয়েকটা বিষয় ওনার সম্পর্কে জানি উনি ভাষাগত দক্ষতার ব্যাপারে উনি উর্দু ভালো জানতেন ফার্সি জানতেন আরবি তো ওনার ছিলই এবং এত সুন্দর ইংরেজি বলতেন আমি তাকে থাকতাম যে আসলে এত সুন্দর উনি ইংরেজি বলতেন সেখানে একজন আলেম মানুষ সে ভালো ইংরেজি জানে এবং ভালো আরবি জানে এবং বিষয়বস্তুটাকে সহজ করে মানুষের তুলে ধরার মতো যে কৌশল তার কাছে ছিল এগুলো আমি তখন তাকিয়ে থাকতাম যে আসলে আমরাও পড়াশোনা করেছি উনিও পড়াশোনা করে এসেছেন এবং করছেন তখন আমার কাছে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হতো এবং ওইখান থেকে আসলে আমি অনেক খোরাক পেয়েছি ওনার এই জীবন থেকে উনি আমার সরাসরি শিক্ষক নয় কিন্তু আসলে শিক্ষক তুলে সম্মানী করেছি এবং ওনার থেকে অনেক খোরাক পেয়েছিলাম যার কারণে হয়তো আজকে এই পর্যায়ে এসে এই দপ্তরা করার ব্যাপারেও কিন্তু ওনার থেকে পরামর্শ হয়েছে ওনার যে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কৃতি সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নুরে আলম তার বিয়ের আগে দেয় আমাকে হঠাৎ করে একদিন রাত্রে উনি টেলিফোন করলেন 
তাই আমি দেখলাম যে আসলে প্রত্যেকের নজর ঠিকই থাকে নুরুল আলম যেরকম একজন মানের ছেলে আর ওনার কাছে সেখানে পৌঁছেছে পুরো ফ্যামিলিটাই চতুর্দিক থেকে মনে হচ্ছিল যেন একটা চমৎকার তাই আমি বললাম যে আসলে তো আপনি যেভাবে চিন্তা করছেন আমি আমি ওইভাবে চিন্তা করি এটা হতে পারে এবং সে আমলদার ছেলে আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি সে তার পরিবারের সদস্যের সাথে সাথে মিশেছে এবং উনিও তাকে তার নিজের সন্তানের মতন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছেন এরপরে ওনার বর্ণনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমি বলেছি সেখানে যে আসলে ফেকে হানাফি বিভিন্ন ধরনের ছিলেন এরপরে আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করে দিব আমি শুনবো শেষ পর্যন্ত যতটুকু শুনেছি যে ওনার জন্য আসলে আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন কোনো কৃতিমান সন্তান চলে যায় কোনো বিজ্ঞ আলেম বরেণ্য আলেম অথবা ইসলামি স্কলার চলে যায় এটা কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি না আজকে হয়তো আমাদের ওয়ার্ল্ড মুসলিম রিসার্চ হেরিটেজের কথা আমাদের প্রফেসর রুহুল আমিনের মাধ্যমে আজকে খালেদ ইয়াহিয়ার মাধ্যমে এখানে একটা আলোচনা সভা হয়েছে কিন্তু এটার মধ্যে সীমিত রাখলে হবে না ওনার জীবনীটা সুন্দরভাবে লিখা দরকার ওনার জীবনের মধ্যে অনেক খোরাক আছে এখন ইসলামিক কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ওনার নামে একটা হল করা যত কষ্ট বা যত সময় লাগবে তার চেয়ে কম সময়ে ওনার জীবনীটা এবং একাধিক ভাষায় হওয়া দরকার বাংলাতে ইংরেজিতে এবং উর্দুতে হওয়া দরকার কারণ সব জায়গাতে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল এই আলিয়া লাইনের একজন আলেম সৌদি আরব পড়াশোনা করেছে আমি দেখেছি কৌমি লাইনের আলেমদের সাথে ওনার অনেক সম্পর্ক আছে বাংলাদেশে এখন আমাদের দেলোয়ার সাহেব মুফতি মালেক সাহেব তার সাথে কিন্তু তার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল তারা আলিয়াকে একবারে মনে করে কিছুই জানে না কিন্তু ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহ তালা ওনাকে কিন্তু ওনারা অনেক সম্মান করতো এবং অনেক ক্ষেত্রে মারজাহ হিসাবে তারা ব্যবহার করত আমি অনেক জায়গা থেকে দেখেছি কৌমি লাইনেও আলোচনা করে দেখেছি ওনার প্রতি কিন্তু এই আলিয়া এবং কৌমির যে একটা পার্থক্য এটা তার মধ্যে ছিল না এবং মানুষ এটা মনে করতো না এই বরণ একজন স্কলার আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে আমি আজকের এই আলোচনা সবার থেকে যে প্রথম প্রস্তাবটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওনার জীবনীটা বাংলা ভাষা এবং আরবি ইংরেজিতে লেখা যায় কিনা এই জন্য একটা সাব কমিটি করে দেওয়া দরকার যদি কাজ শুরু হয়ে থাকে তাদের সহযোগিতা করা দরকার দ্বিতীয়ত ওনার অনেক মক্তাত আছে এখানে ওনার ছেলে মানে আমি অনেক সময় দেখে না ওদের ছোট দেখেছি সৌদি আরবে এখন আজকে আমাদের কুরপুর আরফি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মানে আমাদের মিশকাত সাহেব উনিও আছেন উনিও সকল তখন ছিলেন পড়াশোনা করছেন আমার মনে হয় যে পরিবারটা নিয়ে উনি আছেন এবং জীবিত যারা আছে তারা একটা উদ্যোগ নিলে অবশ্যই তার যে সমস্ত বক্তা আছে এগুলা ছাপানো যাবে এবং এগুলা মানুষের সামনে সহজ করে তোলা যাবে এখন কিন্তু আমরা পাচ্ছি না আর বিধে একটা প্রবাদ দেখেছে আল মুহাল্লম কাল জসরে তাবুর আনহুল আজিয়াল মিনাল কালিমাতি এর মিনাল জুলুমাতি এলা নোট একজন ভালো শিক্ষক হচ্ছে একটা ব্রিজের মতো একটা ব্রিজ দিয়ে একটা জেনারেশন অতিক্রম করে অন্ধকার থেকে সে আলোর দিকে যায় আসলে ওনার লেখনির মধ্যে সেই জিনিসগুলো আছে ওনার দক্ষতা ওনার শিক্ষকতার মধ্যে সেই জিনিসগুলো আছে আমি মনে করি ওনার যে সমস্ত লেখনিগুলো আছে যেটি পাবলিশ হয়ে সেটাকে আরো সহজ বা মানুষের কাছে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় যেগুলো পাবলিশ হয় নাই সেগুলোকে পাবলিশ করা দরকার এবং ওনার যে দারুল ইসলাম ট্রাস্ট রয়েছে সেই কার্যক্রমে যারা ওইখানে আছেন এবং সারা দেশ থেকেই মেধাবীরা সেখানে সময় দেওয়া দরকার এবং সময় দিয়ে এই ট্রাস্টটাকে এগিয়ে নেওয়া দরকার এবং ওনার জীবনীটাকে সুন্দরভাবে আরো মানুষের সঙ্গে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা চালানো দরকার আমি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকা বিশেষ করে আমার বন্ধু বোর্ড প্রফেসর ডক্টর রুহুল আমিন সাহেবকে মুবারকবার জানাচ্ছি যে ওনার একটা আয়োজন দিয়েছেন আমরা মাঝে মধ্যে যদি ওনার এবং এই মানের লোকদেরকে আমরা আলোচনা করতে পারি তাহলে হয়তো এটা গুগলে থেকে যাবে কোনো না কোনো এক সময় কেউ সার্চ করলে সেখানে পাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমাদের গুণীজন যারা দুনিয়াতে চলে গিয়েছেন তাদের নিয়ে কামনগুলো আল্লাহ কবুল করুক এবং তাদের রেখে যাওয়া ভেরাসের জন্য আমরা সেই অনুযায়ী চলতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুক আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন অনুষ্ঠানে পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সালাম জানাচ্ছি আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান অপেক্ষা করছেন ডক্টর আকম আব্দুল কাদের সাহেব আব্দুল শহীদ নাসিম সাহেব ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ডক্টর আমিনুল ইসলাম ডক্টর ওবায়দুল ইসলাম ডক্টর ওয়ালিউল্লাহ প্রফেসর ডক্টর শামসুল আলম ডক্টর মোহাম্মদ সুলাইমান ডক্টর আব্দুল কালাম পাটোয়ারি ডক্টর ইকবাল হুসাইন ইমাম দেলোয়ার হুসাইন আব্দুল দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস সকল সম্মানিত মেহমান বৃন্দের কাছে আমরা বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি একটু অপেক্ষা করার জন্য এবং আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকলকে আমরা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর জোবার মোহাম্মদ হাসান হক স্যারকে তার বিষয়ে আলোচনা রাখার জন্য ইলমুল
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أذكر دكتور خون دكتور عبد الله جهانجي سارد جيبونو كرمو شنشوك علو جنا أذكر نشتنه بوستيت شودي مندلي يعني موتاموتي أونك هي أمار شيكو كويشن بنسيبال أبو يوسف حضور أسن تربور أكوم عبد الكادر سارة أسن प्रोफेसर डॉक्टर याहिर रहमान सारा सन आरो आरो अनेक अमर शिक्षक ब्रिंद रहे थे एवं उन नन्नो शुद्धि मुंडली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही अबरकाशुल डॉक्टर खंडकर अब्दुल अजहंगिर सार जे शोरब मोहलेर का से ग्रहण जो गुच्छी लेन तार एक टी प्रमाण होच्छे आस्केरे उनुष्ठने ऐतो व्यक्ति गोनेर अत्यंत ज्ञानी एवं अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दायित्व नियोजित आसन तो इटी अध्यापक डॉक्टर अब्दुल अज़हांगी रहमान उल्ला तार एक जे व्यापक ग्रहण जुगत है तार पर तो अमी एक खाली जे विषय इंगित करें चाहे तार पाशा बसी व्यक्ति विषय में तो आलोचना करो आम्रा जो कौन कुनो आमदेर लोकांतरित शेखन ते का आमादेर कंपोक के दूसरी उद्देश्य था के एक टी होच्छे अमरा तार जुन्नो दुआ करी आर टी होच्छे तार तार जीवन धारा तार जीवन प्रणाली शेठी आमादेर जुन्नो पौरुभुत्ती प्रजन मेर जुन्नो की रेखे गलो शेठी अमरा उन संदर्भ पर अर्चिष्टा करी एवं शेठी जिदे अमरा जानते पड़ी ताहले अमरा प्रार्थित करूँ बो आमी विशेष भावे ऐकने गुरुत्वपूर्ण मने कुछ ही तार पुरी वाले शोधशील रुपस्थिति आमी तार पुत्रों उसामा खंड करे बहुत बुशुने ची आर आमर शोकुर में नूरे आलोमासे तार जामता तार कथो आमी शुन बन चाहूँ अब दर जहाँगी सारे शते आमर पुरीचे है आमी ढाका विश्वविद्यालय जु एवं दक्षता शंपुर के जानते पारी तार प्रश्न में मान विशेष करे शेष में दुबारा तीन चार शाले आमात मनोहर मोटा मोटी शॉप शिक्षक के प्रश्न हाथे लिखे पाटते हैं किंतु अब्दुल लाजांग के साथ प्रश्न टाइप करे पाटते हैं अमित अमित कौन उन्हर हाथे लगा प्रश्न देखी नहीं ऐसे तार जैक टक कारीगरी दक्षता � तार इधर उन्हें एक तो दुख होता चिलो कारीगरी दुख होता चिलो तीनी अनेक आगे तक के आर्मी टाइप पढ़ते हैं जो कहने तो बांग्लादेश को बेशक आर्मी टाइप शुरू ही होने तो ये इधर उन्हें किसी विषय चिलो नाना आबिदो जोगता रोधी करी तीनी चिलें जिते आम्रा तार रोचना बोली मुद्दे देखते पाए जे कारण है तीनी तार एकदम खूब खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टा मास्टरपीस तीनी रचना करें सें जे हिया सुन्ना विद्यात एक पुरी बोलते सुन्ना के चालू करा सुन्ना प्रबोधन करा सुन्ना वित्तीय कामल करा एवं दुबल एवं अग्रहण जुग बनाना गुलो बाद देवर लोक के तीनी एक टी रचना करें सें तार जे बोचित्रमा� तार पर है जब आकीदा नहीं तीनी लिखे सें, एमोन की तीनी तुरंत मुलाक धर्मों तत्त्व नहीं लिखे सें, क्रिश्चियन धर्मों शंपुर के लिखे सें, यूसुफ जो तार इंग्लिश वर्षा दखोता शंपुर के बोले चें, तार विभिन्न बोये इंग्लिश देशों से बोये रेफरेंस रोए चें, ताते तार इंग्लिश वर्षा दखोता � तो वे अब्दुल जहांगीर सर सब चीज़ विषय आलोचित होने, जो कौन सोशल मीडिया पर प्रचार बढ़े जाए एवं तार वीडियो आकर तार वक्त बुगलो आमदे सामने आशे बा शादरों मानुष के सामने आशे, तो कौन तिनी सब चीज़ विषय आलोचित होने एवं तिनी लाइम लेटे आशे, एवं अमी तार जो दी ताके अम्रत तो कौन एक जन एक जन गवेशक एक जन आदर्श दायी है शब्द आम्रा तो कौन ताके जानते पारे एवं आमी तारमा जे एक जन आदर्श दायी रे जैसे मुस्तो बोशिस्ट गुलू पे ची शेगुलू एक तो आलोक पात करते चाहे
একটা হচ্ছে তার জ্ঞানের গভীরতা সেটি না ভেঙে সেটি সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার করা আমরা সাধারণত ইউরোপীয় দেশগুলিতে দেখি তারা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী বিল্ডিং গুলো ভাঙতে চায় না বরং সেগুলি ব্যবহার করে সংস্কারের মাধ্যমে সেগুলো ব্যবহার করেন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মধ্যে আমরা এটা দেখতে পেয়েছি তিনি সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন এবং ট্রেডিশনালি এটা দিয়ে কেটে ফেলতে চান আপনার ওই ওই অথবা বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলতে চান তাহলে হয়তো দেখা যাবে আপনি নতুন ভাবে আর বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারবেন না কিন্তু আপনি যখন সেটি ভাঙতে চাইবেন তখন সেটি রক্ষা করার জন্য আর একটি গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে এই এই দুটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে বিশৃঙ্খলা ফেতনা অনেক বেশি হবে তার চেয়ে হচ্ছে অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সেই প্রাচীরকে সংস্কার করেছেন যে ইসলামের যে প্রাচীর কিংবা আমাদের এখানে পীর আহ যে প্রাচীন ঐতিহ্য সেটির সেটির মধ্যে যা কিছু তিনি অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করেছেন আমাদের আমাদের নুসুসের সাথে সেগুলোকে তিনি অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাবে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে তিনি সেগুলোকে সংস্কার করতে পেরেছেন এটি এটি একটা বিশাল আমি মনে করি একটি বিশাল সাফল্য এবং এটি একটি ব্যতিক্রমে দিক এবং এই একটি দিকের জন্য তিনি আমাদের দেশে যারা দায়ী আছেন তাদের সবার জন্য আমি মনে করি একজন আদর্শ আমরা এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের তীব্র অভাব অনুভব করি আপনারা আমরা সবাই স্বীকার করব এখানে যে যে ধারারই হোক না কেন যে সমস্ত দায়ীগণ আমাদের সামনে আছেন তাদের মাঝে আমরা ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মতো একোমোডেটিভ ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের মতো দরদপূর্ণ ভালোবাসাপূর্ণ মহব্বতপূর্ণ এবং সহনশীল বক্তব্য রাখেন সবার প্রতি সম্মান রেখে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা দ্বিতীয় কাউকে পাই না ফলে আমাদের দাওয়াতি ময়দান যে কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এটা আমাদের কারোর কাছে অজানা নয় তো আমাদের আমাদের এই আলোচনাটা শুধুমাত্র যদি আলোচনার জন্য হয় তাহলে হয়তো আমরা আমরা খুব বেশি উপকৃত হবে না আমি খুব সংক্ষেপে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের জীবনে আমাদের জন্য কি কি আদর্শ আমরা পেতে পারি সেগুলো আমি সংক্ষেপ উপস্থাপন করলাম এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার নিজের জন্য এবং আমরা আমরা সকলের জন্য আহ্বান জানাই যে আব্দুল্লাহ সাহাঙ্গী আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের এই যে এই যে অনুপম আদর্শ তার জীবনের তার কর্ম পদ্ধতির তার দাওয়াতি আদর্শ সেটিকে আমরা গ্রহণ করব এবং আমরা আমরা তার তার এই পন্থায় নিজের নিজেরা দাওয়াতি কাজ চালাবো আর আমরা আল্লাহ তালার কাছে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের জন্য দোয়া করি তিনি যেন তার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং তার মর্যাদা সমুন্নত করেন সংক্ষেপে এই বক্তব্যগুলো রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খালিদ সরি আমি আমার যে বিষয়টি তুমি বলেছিলে সেটিকে হয়তো পরিপূর্ণ সুবিচার করতে পারিনি ধন্যবাদ সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর আকম আব্দুল কাদের স্যার এবং শেখ আব্দুল শহীদ নাসিম সাহেব ওনারা অপেক্ষা করছেন ওনাদের আলোচনা আমরা শুনবো এর পূর্বে আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনার জন্য ফুরফুরা দরবার শরীফের বর্তমান সম্মানিত পীর সাহেব শেখ আব্দুল হাই মিশকার সিদ্দিকি আল কোরাইশি আমি মুখতারামকে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি ওনার জন্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে সুন্নাতে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর অনুসারী ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ একটি বিশ্লেষণ আমি মোহতারামকে বিনয়ের সাথে ওনার আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি ফলে এত ফদ্দল মাসকুর আসসালামু 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وبعد أشكي موتي ونشتان آجون قلتشن وال مسلم هريتج ريسرس سنتر قرطيك آجون تواشكي ري ونشتان جارا أشكي ري ونشتان آجون قلتشن شماني تو جارا دائك توشير رويتشن شاكول كي مبارك باد يبان دهنو باد شكريا غاقون قرطشي شاتي شاتي أشكي آمونتي تو जोतो आलोचक ब्रिंदो रहे चेन उन्हें के उन्हें एक बड़ा शोभमानी तो मेहमान ब्रिंदो रहे चेन शकुले को थी कितो को तपस्वन कर ची अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम दे शकुले रही परिश्रम मेहनत के अल्लाह ताला जोन खारिज भाभे को बुल करेंगे ये आशा हमरा बैठ तो कर ची आमीन तो जे शिरफिल्ते हो � तो आज के आमने एक ती व्यक्ति तो एक विषय नहीं हमरा आलोचना है बोझे थी अम्मे विश्वास करी अल्लाह पाक उन तरह खबर दिखचन जे ज़ादेर कथा आलोचना कर ले अल्लाह ताला रहमत दन बर कुद दन गोना ख़ामा करे दन बोले हमरा विश्वास करी तादेर तादेरी एक जोन हिस्से भी हमरा तार पोती शुद्धरों न तादेत थे कि निजे देर अवस्थान जिन दिनों आ तो मुहतरम शेख अल्लाह माँ डॉक्टर अब्दुल्ला जहांगीर रहमतुल्लाह लाई तिनी तादेरी एक जन ही शबे आम्रा विश्वास करी तो मुहतरम इशारत है आमदेर संपूर को बहु आगे थे कि शुद्ध मत्रो अत्योता दिए शिमा बद्धन आए तो बे पशुंगो टा तंत्र चे जन शकुले अमरा जानी थी नहीं एक जोन सुन्नत प्रेमिक मानुष चिलन एवं सुन्नतेर उज्जवल एक जोन नक्कोत्रो चिलन तो महत्ताराम थी नहीं छात्र जीवन थे के बार शिशु काल थे के ही थी नहीं सुन्नत रूप परे गुड़े उठे चेन थी नहीं तार जोगो बाबर जोगो शंतन महत्तराम एक अब्बा जान को भी भालो मानुष � शे शुभादे छोटो बाला थे के ताके तीनी एक दिने रोपोरे तरबियत दिया चन यह तो सुन्नते प्रश्न गर्शे थे आम्रत सुन्नत बोलते शाधर उन तो अनेक ये फरोज नफोल सुन्नत के बुझे थे कि तबे कुरानुल करी मेर आयत थे के वंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर शिक्षा थे के सुन्ना बोलते जेता � तो जेता कुरानुल करीम अल्लाह रब्बुल अलामीन बोलते हैं ना अल्लाह बिल्लाह मिना शैतान रजीम कुल इन कुंतुम तुहिबुन अल्लाह फत्तबिगुन युहिबुकुम अल्लाह व अग्फिर लकुम जुनूबकुम अल्लाह गफुर रहीम ये आयत दिखे जो दिया हम रहता कई कि ना अल्लाह रब्बुल अलामीन आम दिल की शिक्षा दिया चाहें र जे शिक्षा की विषय जे जो दी अल्लाह ताला संतुष्टि पेते हैं अल्लाह ताला के जो दी शुद्धिकार तरह भालो विषय इबादत करे थके ताहुले तादेव के अबुशुई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर ओनुशरी होते हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर ओनुशरी होले तार फलाफल किया हुए अल्लाह ताला � जे अल्लाह ताला जाके भालो बसें तार भक्ति भालो बसा अल्लाह ताला सिस्टीर भेतुरे शिता इलान कोरें दन प्रचार कोरें दन हम इस फंक्शन में बोलती जे तो हदीस गुलो एक एक ती बोलते के लिए अनेक शोमाय लगते तो शुद्ध तार अबुस्थन तब बुझान और जन्नो एक टू भूमिका शुद्ध बोलते होते जे तो आज के जा� बर्तुमाने जे अमरा जे जे परिचय राची उत्ते केर परिचितीर भेतुरे जारा अमरा रहेची जे दाल गुस्ती बाधारा शेतल भेतुरे अमादेर भक्ति भालो भाषा ता शिमावत्तु थाके शर्बत जनीन भालो भाषा ईमान अमादेर खूब कम मनुष्य दिया चे तो ये भक्ति भालो भाषा और जोनी रेक्टी बड़ो पाथियोगल आर्थार सुनना बुझार के ते तीनी की भावे बुझे चेन शेठा बुझार जन्नो तारुक की तब गुलो बोई गुले आमदे जन्नो जो जो तेज़ तो 
বিশেষ করে এহিয়া উসনান এই কিতাবটি যারা পড়েছেন দেখেছেন অবশ্যই তারা তারা বুঝতে পেরেছেন যে তিনি সুন্নাকে কতটুকু ভালোবাসতেন এবং সুন্নাকে কতটুকু সূক্ষ্মভাবে তিনি বুঝতেন প্রকৃতপক্ষে সুন্নার কথা আমরা অনেকেই বলি অনেকেই প্রচার করি কিন্তু সুন্না বোঝার একটা বিষয় রয়ে গেছে অনেকের এই বোঝার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতার অভাব আছে এবং পালনের ক্ষেত্রেও অনেক ত্রুটি আমাদের মধ্যে আছে যেটা মাস্তারামের ক্ষেত্রে অনেকটাই ছিল না মানবীয় দুর্বলতা সবারই কম বেশি আছে মানুষ মাত্রই তবে তিনি পালত পক্ষে রসুল্লাহ সাল্লামের জীবন আদর্শের বাইরে কখনোই যেতে চাইতেন না এবাদত তো নয় এমনকি মহামারাতের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা খুবই যত্নের সহিত তিনি খেয়াল করেছেন তো সংক্ষেপে একটু সুন্নার ক্ষেত্রে বলতে হয় যেহেতু তার সাথে দীর্ঘদিনের আমার একটি সম্পর্ক রয়েছে এটি হলো ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্ক কারণ আমি মেহতারামের কাছে দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর একনিষ্ঠ ভাবে তার সাথেই ছিলাম তার বাড়িতেই ছিলাম সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গ পেয়েছি আর এছাড়াও দীর্ঘ প্রায় আহ আঠারো বছর বাংলাদেশে সব সময় তার সাথে যোগাযোগ ছিল বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে পারিবারিক ভাবে সবকিছু মিলিয়ে তো তাকে আমি যেটা দেখেছি যে তিনি সর্বক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে পালন করতেন একটা হলো একজন আলেম হিসেবে বাহ্যিক ভাবে আমরা সবাই সুন্ন পালন করি সেটা দৃশ্য তো আমরা অনেকে দেখতে পাই কিন্তু বাস্তবে আন্তরিকতার সহিত সুন্নতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্র এবাদত এবং মহামেলাত এই দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেকে এবাদতের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সুন্নতের বাইরে চলে যাই মহামেলাতের ক্ষেত্রে তো অনেক অবহেলা আমাদের আছেই তো বিশেষ করে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলাই তার একটা পরিচয় হলো যে তিনি একজন প্রফেসর ছিলেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন সরকারি মাদ্রাসায় পড়েছেন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন তো সামাজিক ভাবে যেটা আমরা দেখতে পাই যে যারা এই ধরনের পরিচয়ের বিশেষ ভাবে তাদের ক্ষেত্রে সুন্নার সাথে ভক্তি ভালোবাসার একটা দূরত্ব অনেকের আমরা দেখতে পাই লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে তিনি একজন বিরল ছিলেন অর্থাৎ তিনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র হলেও বিশেষ করে আমি একটু উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় যেহেতু সৌদি আরবে আমরা পড়েছি এবং যেহেতু আমি অনেক জুনিয়র ছিলাম আমার অনেক সিনিয়র ডক্টর সব রহমতুল্লাহ আলাহের সমসাময়িক অনেকেই সৌদি আরব ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন তারা এক মাদ্রাসারই ছাত্র বাংলাদেশের কিন্তু পরিবেশগত ভাবে ওখানে যে অনেকের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে তাদের হয়তো নামাজে ত্রুটি ছিল লেবাস পোশাকে ত্রুটি ছিল আচার আচরণে ত্রুটি ছিল কিন্তু ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি সেই বাংলাদেশের ছাত্র জীবন থেকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ পর্যন্ত এবং কর্মস্থলে আসা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে খুবই প্রাধান্য দিয়েছেন ফরজ এবাদত তো আছেই সুন্নত এবাদত গুলা তাহাজতের সালাদ নিয়মিত তিনি আদায় করতেন ছাত্র জীবন থেকে যেটা আমি দেখেছি যেহেতু একসাথে অনেক ছিলাম এবং তিনি জামাতের সহিত নামাজের পাবন্দি এটা তো ওনার বাবার শিক্ষা কারণ আমি যতটুকু তথ্য জানি যে ওনার বাড়ির ওনার বাবা বাড়ি করেছেন গ্রামের বাড়ি থেকে শহরের কাছে এসে তো বাড়িও করেছেন সাথে সাথে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং সেই মসজিদে জামাতের সহিত ওনার বাবা সালাদ আদায় করেছেন এবং তার বয়স যখন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহের বয়স যখন হয়তো আট দশ হবে তখন থেকেই অনেক ক্ষেত্রে যেহেতু এটা পারিবারিক মসজিদ বা নিজস্ব মসজিদ লোকালয় তখন খুব একটা ছিল না এখন যেটা হয়েছে তো জামাতের সহিত নামাজের পাবন্দি তার বাবার ছিল যেটা আমাদের মুরব্বীদের শিক্ষা মূলত তার বাবা আমাদের মুরব্বীদেরই সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তো সেই শিক্ষার আলোকেই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলাই ছোটবেলা থেকে জামা জামাতের নাম জামাতের সালাত আদায়ের পাবন্দি এরপরে শরীয়তের মৌলিক বিষয়গুলোর পাবন্দি এটা তার বাবার থেকে তিনি শিখেছেন এবং এই আদর্শে আজীবন ছিলেন অনেকে আমরা পরিবর্তন হতে দেখেছি বিশেষ করে সামাজিকতার ক্ষেত্রে অনেকে আধুনিক হওয়ার জন্য অনেক সময় দাড়ি ছোট করে ফেলা বা অন্যান্য পোশাক আশাক পড়া অনেকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেকে করে থাকেন এই ব্যাপারে উনি খুবই কঠোর ছিলেন যেহেতু আমিও একটা বয়সে ছোট বয়সে সৌদি আরবে গেছি উনি নিয়ে গেছেন এবং ওখানে যখন পড়েছি স্বাভাবিক অন্যের দেখা দেখি আমার মধ্যে কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করেছেন উনি যে মাঝে সাজে হয়তো টুপি ছাড়া আমি বাইরে গেছি এ তো অনেক ছাত্র ভাইরা যেতেন আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়ি কখনোই ছোট করিনি তো সেক্ষেত্রে উনি আমাকে নসিহত করেছেন যে না তোমাদের জন্য এটা শোভা পায় না অন্যরা যা করে করুক 
তোমরা সুন্নত মেনে চলবে এবং নিজের ক্ষেত্রে ওইটা তিনি করেছে এগুলো তো আছে এছাড়া আচার আচরণের যে সুন্না যেটা আমাদের সমাজে খুবই অনেকটাই অসচেতন এই ব্যাপারে এমনকি আমরা যারা আলেম মুলামা পরিচয় আছি আমাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অসচেতনতা আছে যেটা ওনার ব্যাপারে খুবই তিনি সচেতন ছিলেন যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা আমরা দেখতে পাই যে হাদিস শরীফ এসছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মদিনা শরীফের একদম নিম্ন মানের পরিবারের বাচ্চারাও যদি কখনো দেখেছেন তিনি তার সাথে হেসে কথা বলেছেন তো আমরা যেটা দেখেছি ডক্টর সাহুজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে যে তার সাথে সর্বশ্রেণীর গরিব অসহায় অল্প শিক্ষিত বসি শিক্ষিত সকলকে তিনি সমাদর করতেন সম্মান করতেন যারা বয়সে বড় সম্মান করতেন যারা বয়সে ছোট তাদের সাথে সিনেমাবর্ষই কথা বলতেন এই যে ব্যবহারিক সুন্না গুলা রয়েছে এগুলো খুবই জরুরি বিষয় আর একটি বিষয় হলো সুন্নার আর একটি দিক হলো যে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নার যে প্রশস্ততা আছে যে ক্ষেত্রে আমরা মানে অনেক সময় হয়তো কিছু কিছু সুন্না আমাদের সমাজে প্রচলিত যারা আমরা এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই ওইটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি আর যেগুলো প্রচলিত নয় অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত এগুলোকে আমরা অনেক সময় পাশ কাটিয়ে যাই অথবা কেউ করতে চাইলে আমাদের কেউ কেউ বাধার সম্মুখীন হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে বা বাধা দিই তো এক্ষেত্রে রসুল মহতারাম বুঝুর তিনি খুবই সচেতন ছিলেন অর্থাৎ আমাদের রেওয়াজে কোন সুন্ন চালু থাকুক আর না থাকুক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যদি আমরা জানতে পারি বিশেষ করে তিনি জানতে পেরেছেন সেটাকে তিনি খুবই গুরুত্ব সহিত পালন করেছেন যেটা ইমানদার মাত্র হওয়া উচিত কিন্তু যেটা আমাদের সমাজে খুবই অবহেলিত এভাবে তিনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সুন্নাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এমনকি অনেক বিষয় যেগুলো আমাদের সমাজে জায়েজ হিসেবে প্রমাণিত সেক্ষেত্রেও সুন্নাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে সেখানেও তিনি সুন্নাকে প্রাধান্য দিয়েছেন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অনেক সময় একটু জটিলতা থাকে সেখানেও তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে প্রাধান্য দিতেন যেহেতু তিনি সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন স্বাভাবিকভাবে সৌদি আরবে পাগড়ি পড়ার রেওয়াজটা খুব একটা নেই বর্তমানে আলেম আলমা সকলেই ওখানে সীমা পুত্রা এটাকে বেশি করে পড়েন তো মহতারাম তিনিও সাধারণত ওইটাতে অভ্যস্ত ছিলেন তবে যেহেতু পাগড়িটা একটি রসুল্লাহ প্রমাণিত সেটা যদিও অত জরুরি বিষয়ে নসের দিক থেকে নয় কিন্তু যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের থেকে প্রমাণিত সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে এটাও পড়তেন যেটা তার পরি তার সমসাময়িক অনেকে এটাকে অন্যভাবে দেখেছেন এটা আমি খেয়াল করেছি অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং যেটা বেদাত হিসেবে প্রমাণিত ওনার কাছে মনে হয়েছে সেটাকে তিনি যথেষ্ট ভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন তবে সেটা সুন্নতের আলোকেই কারণ আমাদের সমাজে আর একটি বিষয় আমরা দেখতে পাই অনেকে সুন্না মানতে চান সুন্না প্রতিষ্ঠিত করতে চান বেদাতকে খারাপ জানেন এরকম অনেক ভাইরা আছেন এটা ভালো জিনিস কিন্তু যেটা আমাদের সমস্যা হয় যে আমরা অনেক সময় বেদাতকে খারাপ জেনে সুন্না প্রতিষ্ঠা করতে যে সুন্নাত বিরোধী কর্ম পদ্ধতিতে আমরা করতে যাই তখন আমরা এটা সমস্যার সম্মুখীন হই সেটা ফলপ্রসূ হয় না যেটা ডক্টর রহমতুল্লাহ আলাই ওনার ভিতরে ছিল যে তিনি তার কর্মটাও সুন্না পদ্ধতিতেই করেছেন দাওয়াতটা বিশেষ করে উসলুব দাওয়া এগুলো সুন্নাতের সাথে একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে শুধু সুন্নার কথাটা বলাটা বড় বিষয় না যে রসুল্লাহ এটা আদর্শ আমি বললাম কিন্তু আমার বলাটা আমার আচরণ ভঙ্গিটা এটাও সুন্নত সম্মত হতে হবে তো সেক্ষেত্রে ডক্টর রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছ থেকে আমরা এটা শিখেছি যে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে কাফের মুশরিককে দাওয়াত দিয়েছেন মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি সেই পদ্ধতিটাই সেই পদ্ধতিটাই তিনি স্মরণ করেছেন তো সম্ভবত আমার সময় আর খুব বেশি নেই তো আমি হয়তো সব কথা শেষ করতে পারিনি তো দু এক মিনিট বেশি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত তো সর্বোপরি আজকে যারা আয়োজন করেছেন আমি আল্লাহ তরবারে তাদের জন্য দোয়া করছি এবং তাদের শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ তালাই মহৎ উদ্দেশ্যকে এবং মহৎ কর্মকে কবুল করুন এই বলে আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাদের আজকের 
এই আলোচনা সবার অন্যতম আকর্ষণ ফুরফুরের দরবার শরীফের পীর হজরত হজরত আল্লাম আব্দুল হাই মিশকাত আলোচনা শুনব আমাদের অনেক সম্মানিত অতিথি রয়েছেন যারা অত্যন্ত সিনিয়র অনেকক্ষণ যাবৎ তারা আছেন বলতে আসলে লজ্জা লাগছে আমাদের মাঝে আছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল শহীদ নাসিম হাফিজাহুল্লাহ আমাদের মাঝে আছেন আমাদের উস্তাদুল আসাদ এজা শেখ আবুল কালাম পাটোয়ারি স্যার উনি 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 অনেকক্ষণ যাবৎ আছেন আমাদের সাথে আরো অনেক আছেন আমি সবার নাম বলছি না আমাদের সম্মানিত সঞ্চালক উনি বলবেন তো এই পর্যায়ে ইনশাল্লাহ আমাদের শেখ আব্দুল শহীদ নাসিম এবং প্রফেসর ডক্টর আবুল কালাম পাটোয়ারি স্যার পরে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ খাইরান أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان الحقنا بهم زريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بإم بما كسبت فهين الحمد لله الفرد الأحد سبق الله العلي العظيم والد مسلم هيتيز جساس سنتر كتريك মরহুম জাহাঙ্গীর উপরে আলোচিত সভার মোহতারাম সভাপতি এবং এই রিসার্চ সেন্টারে সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন সম্মানিত মডারেটর এবং সম্মানিত আলোচক বৃন্দ কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলি খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং আমার সাথে একটা সম্পর্ক যখন থেকেই হয়েছে তখন থেকে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হয়েছে বয়সে উনি আমার বছর খানিক বড় কিন্তু কামেল আমরা একই ব্যাচে ছিলাম আমি গ্রামের প্রতিষ্ঠানে পড়েছি উনি ঢাকা আলিয়াতে পড়েছেন তো যেহেতু কামেলের রেজাল্টে পজিশনের দিক থেকে আমি কিছুটা উপরেই ছিলাম যোগ্যতার দিক থেকে অনেক নিচে হলেও সেই জন্য উনি আমাদেরকে খুব মান্য করতেন আমাদের সময়ে সৌদি আরব যাওয়ার একটা খুব হেরিক ছিল যারা একটু ভালো নাম্বার পেয়েছে তারাও পেত উনচল্লিশটার মতো টোটাল কামিল মাদ্রাসা ছিল তার মধ্যে আমাদের ব্যাচে মাত্র সতেরো জনে কামিলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল এবং আমাদের পরের ব্যাচে আরো কম মাত্র সাত জন তাহলে বুঝতে পারছেন যে ওই সময় ফার্স্ট ক্লাস দাঁড়িয়ে খুব কম ছিল এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন ছেলে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেত তার মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর মরহুম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছাত্র জীবনে উনি খুবই ভালো ছাত্র ছিলেন কিন্তু তার সাথে আমার পরিচয় মূলত কুষ্টিয়াতে উনি জয়েন করার পরেই যখন তিনি আল হাদিস ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেন তখন থেকে এই পরিচয় এই পরিচয়ে সত্য ধরে একটা পারিবারিক গড়ে উঠে তিনি তার পুরো পরিবারকে নিয়ে নয় দশ জন ওনার ছেলে ওনার মেয়ে ওনার এমন কি বর্তমান আজকে যে পি সাহেব কথা বললেন তিনি সহ আমার এখানে এসেছেন এত মেহমানকে বাসায় রাখতে পারবো না আমি রেস্ট হাউসে রেখেছি আমার বাসায় হেসেছেন উনি এ পি সাহেব এবং সেই গাড়ি চালানোর কথা বলছেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব গাড়ি চালিয়েছেন গাড়ি চালিয়েছেন এবং দুইজনের গাড়ি চালানো অবস্থা আমি তাদের গাড়িতে চড়ার সুযোগ হয়েছে পি সাহেবের এটা মনে হবে যেহেতু উনি তো অনেক আগের কথা তো এইভাবে আমাদের সাথে একটা পারিবারিক সম্পর্ক এবং আরেকবার তিনি শুধু এক্সক্লুসিভলি আমার বাসায় এসেছেন রেয়ার কি কিতাব পান উনি কিছু অর্থাৎ ওনার কিতাব কালেকশনের একটা শখ ছিল আমাদের সময় যারা আর ওনার খেয়াল ছিল উনি ওখানে যাবেন আপনারা হয়তো জানেন সৌদি আরব তখন পিএইচডি ডিগ্রি খুব কম লোককেই দিত 
এবং প্রায় সত্তর আঠারো বছর থেকে প্রফেসর ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েই তিনি বাংলাদেশে এসে গেলেন তাহলে ওনার যেই জ্ঞানের গভীরতার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে তিনি বাংলাদেশের টপ ক্লাস একটা মাদ্রাসা কামেল মাদ্রাসার ভালো ভালো শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছেন ওই সময় এই ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় নাম করা শিক্ষকরা ছিলেন আর সৌদি আরবে গিয়ে আন্তর্জাতিক তিনি পরিমণ্ডল পেয়েছেন এবং সৌদি আরব ওই সময়ে জামায়াতুল ইমামে সৌদি আরব ছাড়াও মিশরের অসংখ্য শিক্ষক সিরি এবং ইরাকের অসংখ্য শিক্ষক শিক্ষকতা করতেন এতে করে আর সৌদি আরবে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচ সাথে অনেকে পড়াশোনা করার কারণে একটা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল সেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলটা ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লা জাহাঙ্গীর সাহেব পেয়েছিলেন আর তার মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করেছিল একটা হলো গবেষণা আর একটা হলো দাওয়া এ দুটা সমন্বয়ের কারণে তিনি চিন্তা করেছেন আমাকে বললেন যে আমি ইচ্ছা করলে থেকে যেতে পারতাম এবং এই ধরনের অফারও ছিল আমার কিন্তু আমি চলে আসছি বাংলাদেশে যে সমস্ত বেদাত এবং খোলাফাত চলতেছে কিভাবে একটু কন্ট্রিবিউট করা যায় এবং তিনি বললেন যে আমি জুমার খোদবা দেই কুষ্টিয়াতে ইয়ার জিনে দেহে আমি খোদবার উপরে নতুন আঙ্গিকে একটা বই লিখবো আমার কাছে মেম্বারের ধনি থেকে শুরু করে চার পাঁচটা খোদবার বই ছিল সেগুলো আমি তাকে গিফট করেছি এবং তিনি এই সম্ভবত আলেমদের মধ্যে প্রথম দিকের আলেম হবেন যারা ওসরকে বাংলাদেশে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করেন এবং তিনি বলেন যে আমি এর উপরে বই লিখেছি শুধু তাই না তিনি বইটা আমাকে নিজ হাতে লিখে গিফট করেছেন এবং বলছেন যে আমি ওসর অলরেডি আদায় করি এই যে একটু আগে পিসে মধ্যে বললেন যে প্র্যাকটিসিং উনি যেটা এই বিশ্বাস করতেন সেটা ফলো করতেন বাংলাদেশে আলেম সমাজের মধ্যে এখনো অনেকের ধারণাই নেই যে ওসর বাংলাদেশে ওয়াজিব অথচ তিনি বই লিখেছেন এবং সেটা প্র্যাকটিস করতেন তিনি নিজে আমাকে বলেছেন আর কুষ্টিয়াতে আমার প্রায় যাতায়াত হতো সপ্তাহে তিনবারও গিয়েছি দুইবারও গিয়েছি একবার তো প্রায় যেত হতো আমাদের আজকে সভাপতি মহোদয় সাক্ষী আছেন কারণ তারা আমাকে প্রফেসর আব্দুল আবুল কালাম পাটোয়ারি স্যার আছেন তারা আমাকে ওখানকার সিন্ডিকেট মেম্বার করার কারণে আমি চেয়েছি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে এই সুবাদে যাওয়া হলেই তিনি দেখা করতেন কারণ আলহাদিস ডিপার্টমেন্টের অনেকের সাথে আমার দুটো ডিপার্টমেন্টের সাথে খুব বেশি যাতায়াত ছিল একটু আলহাদিস ডিপার্টমেন্ট আর একটু দাওয়া ডিপার্টমেন্ট এবং এই দুটো ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্পর্ক মোরলেস এখনো আছে আমার অন্যদের সাথেও আছে তবে তুলনামূলক ভাবে এই দুটো আমার নিজের ফ্যামিলি ডিপার্টমেন্টের মতো আমি মনে করি জি তো যেখানে আমি শেষ করে ফেলতেছি ওনার যে সবচেয়ে বড় অবদান সেটি হল তিনি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটা ওনার বড় বিষয় আমি একটু বলি এই সংক্ষেপে একবার আমাকে মুফতি সাইদ সাহেব সাইদ আহমদ সাহেব নিয়ে গেলেন কুরফুরা শফের ওখানে ওনার মাদ্রাসায় বললেন যে পীর সাহেব হুজুরের সাথে একটু কথা বললে ভালো হবে তো পীর সাহেব মরহম তিনি তখন বেঁচেছিলেন আব্দুল কাহার রাহমাহুল্লাহ আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুন তো উনি এসে কথা বললেন একটা রুমের মধ্যে আমার সাথে এসে বললেন যে আপনার কথা আমাকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলেছে আমার ছেলেও আপনার বাসায় গিয়েছিল তিনি বললেন যে আমার দরবারের পুরো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে গেছে এ তার এই এহাইয়া কিতাবটির মাধ্যমে তিনি আমাকে বললেন যে এই কিতাবটি আমার পুরো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে ফেলছে এবং বাংলাদেশের যত পীর সাহেব আছেন সমস্ত পীর সাহেবরা সাধারণত সরকারি লাইনের মাদ্রাসা করেন একমাত্র ফুরফুরা দরবার শরীফ তারা দারুস সালামে যে মাদ্রাসাটি এটি কাউমি মাদ্রাসা এবং একটু আগে যে বললেন যে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সরকারি কি কাউমি একাকার হয়ে গিয়েছিলেন উনি ওখানকার সাইকেল হাদিস হিসেবে হাদিসের তালিমও দিতেন ওই মাদ্রাসাতে তো আমার তো অনেক কিছু বলার আছে যেহেতু আমরা একই বেঁচে আমাদের খালেদ ইয়াহিয়া এসে জি শব্দ বলছে মানে আমার কথা শেষ তো আমি যেটা মনে করি এটা প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যখন ইন্তেকাল করেন আমি তখন সৌদি আরবে ছিলাম বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে যেই একটি শোকের আবহ আমি লক্ষ্য করেছি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে এতে আমি বুঝতে পারছি যে তিনি দেশে যেভাবে সবার হৃদয়ে ছিলেন বিদেশের মাটিতেও মিডিয়ার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এখন তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মহিলা মাদ্রাসা চালু করেছেন অন্যান্য দাওয়াতি কাজ করেছেন এরপরে আপনার এই সামষ্টিক পাঠের মতো যে সমস্ত মাহবিল করেছেন ইলমি ইজতেমা করেছেন আমার মনে হচ্ছে আজকের দিনে আমরা ইসলামকে যদি জনমানসের কাছে পৌঁছাতে যাই সঠিক পদ্ধতিতে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আমাদের জন্য একটি মডেল হতে পারো তার মডেলকে সামনে রেখে যদি আমরা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করি 
আমার মনে হচ্ছে এটি সকল মহল থেকে আমরা সহযোগিতা পাবো এবং আমরা যেটা আজকে বলা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইসলাম না হয়ে আমরা যেভাবে মডারেট পদ্ধতিতে ইসলামকে মানুষের কাছে তুলে ধরা সেই জিনিসটি যদি আমরা পারি তাহলে সকল মহলে আমরা সমর্থন সহযোগিতা পাবো এই ক্ষেত্রে আমি তাকে মডেল হিসাবে মনে করি যাই হোক আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা আলোচনার প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আসুন্না ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান খ্যাতিমান গবেষক শাহেদ আহমদুল্লাহ হাফিজুল্লাহ আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আলোচনা শুনবো আমরা ওনার কাছ থেকে একটু ক্ষমা চেয়ে এ পর্যায়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শেখ আব্দুল শহীদ নাসিম হাফিজুল্লাহ এনার পরে আমরা আহমদুল্লাহ সাহেবের আলোচনা শুনবো সংক্ষিপ্ত পরিসর আব্দুল শহীদ নাসিম অত্যন্ত প্রিয় মরহুম ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে এই আলোচনা অনুষ্ঠানকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি এজন্য ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারকে সক্রিয় জানাচ্ছি এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের সাথে মরহুম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয় ওনার শ্বশুর মরহুম পীর সাহেব আব্দুল কাহার সিদ্দিকি রহমাহুল্লাহর মাধ্যমে বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষা সোসাইটি দিনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছিল দুই সালে যাদেরকে যে কয়জনকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন মরহুম পীর সাহেব আব্দুল কাহার সিদ্দিক রাহমাহুল্লাহ এবং আর কাদেরকে শিশুদের অ্যাওয়ার্ড দেয়া যায় সেটা নিয়ে একটা বৈঠক হচ্ছিল সেখানে পীর সাহেব উপস্থিত ছিলেন যাদের নাম সিলেক্ট হয়েছে তাদের থেকে পীর সাহেব বললেন মরহুম পীর সাহেব বললেন আপনারা আমাকে এখান থেকে বাদ দেন এই লিস্ট থেকে আমাকে বাদ দেন আমার পরিবর্তে আমার জামাতা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে অ্যাওয়ার্ড দেন সত্যি বলতে কি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমাদের তেমন কোন ধারণা ছিল না পীর সাহেব বলার কারণে আমরা হতচকিত হলাম তখন উনি বললেন উনি বই নিয়ে এসেছেন এহিয়াহ সুনান বইটি আমাকে দিলেন যে আপনি এটা পড়েন এবং সিদ্ধান্ত নেন তো হলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাকে যে জ্ঞানের গভীরতা দিয়েছেন আমরা আলোচনার মাধ্যমে তাকে উপযুক্ত মনে করেছি তখনই অ্যাওয়ার্ড দেয় আমরা তখন পীর সাহেব রহমাহুল্লাহ এবং তার জামাতা ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সেই সাথে আরো অনেকে ছিলেন মরহুম ওবায়দুল হক সাহেব খতিব বাইতুল মোকাররম বাইতুল শরফের ফির সাহেব তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি সেই সাথে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ওনাদের সাথে এবং আমরা হোটেল সোনারগায়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি সকলেই উপস্থিত
সকলেই ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেখান থেকে তার সাথে আমার সম্পর্ক আমরা শরিয়া রিসার্চ স্টাডি সার্কেলে তাকে আমি সংযুক্ত করি এবং তিনি ওখানে বক্তব্য রাখতেন আলহামদুলিল্লাহ তার বক্তব্যে সকলেই প্রভাবিত হতো এবং সেখানে যারা হাদিস অস্বীকার করত বা হাদিসের ব্যাপারে যাদের কথা থাকতো ভিন্ন ধরনের কথা থাকতো তাদের তিনি যে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করতেন তাদের বক্তব্য এটা ইউনিক ছিল আল্লাহ পাক তাকে সেই যোগ্যতা দিয়েছেন আসল কারণ হলো আল্লাহ পাক তাকে দিনের সঠিক বুঝ দিয়েছে আলেমের অভাব নাই দেশে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী লোকের অভাব নেই সঠিক বোঝ খুব কম লোকেরই আছে এবং এটা থাকা স্বাভাবিক সকলের বোঝ একরকম থাকে না এবং আপনারা জানেন যারা সম্মানিত আলোচক আছেন একটি ফাইসালার ক্ষেত্রে হজরত দাউদ আলিহিসাম একটা রায় দিয়েছেন পরবর্তীতে ওনার ছেলে সোলাইমান আলিহিসাম আরেকটি রায় দিয়েছেন ভিন্ন রকম রায় দিয়েছে এবং সেটি কবুল হয়েছে এবং সেটা গ্রহণ করেছে সকলে উভয় পক্ষ সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সরি তো আমি এই বিষয়ে সঠিক বুঝদান করেছে সোলাইমান এবং দুজনকে নবুয়ত এবং প্রজ্ঞা দান করেছে দিনের সঠিক জ্ঞান দান করেছে কিন্তু ফাহাম দিনের সঠিক বুঝ ক্লিয়ার আলেমদের মধ্যে সকল যুগে আলেমদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ তালা দিনের সঠিক বুঝ দান করে এবং তারা দিনের মুজাদ্দিদ হিসাবে পরিচিত হন আমি মনে করি ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর যে কাজ করেছেন যে চিন্তা বিস্তার করেছেন সেটা একজন মুজাদ্দেদের কাজ সংস্কার করেছেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এইভাবে সব জায়গায় যত জায়গায় তিনি পৌঁছতে পেরেছেন পরিবর্তন সাধন করার কাজ করেছেন এবং সক্ষম হয়েছেন ব্যাপক ক্ষেত্রে এটাই তাজদিদের কাজ সংস্কারের কাজ এই কাজ তিনি করেছেন তার এই ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন আমি আশা করি এই কাজকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তিনি যে ট্রাস্ট করে গেছেন সেখান থেকে প্রচেষ্টা চলবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করবেন আল্লাহ তৌফিক দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুধি মন্ডলী আমরা আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ের দিকে চলে যাচ্ছি আমাদের মাঝে অপেক্ষা করছেন আলোচনার জন্য প্রফেসর ডক্টর আবুল কালাম পাটওয়ারি স্যার ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ডক্টর আমিনুল ইসলাম ডক্টর ওয়ালিউল্লাহ স্যার ডক্টর শামসুল আলম ডক্টর মোহাম্মদ সুলাইমান ইমাম দেলোয়ার হুসাইন আব্দুল দয়ার মোহাম্মদ ইউনুস নূর আলম এবং ডক্টর হাবিব উল্লাহ আমরা সকল মেহমানবৃন্দের আলোচনা শুনবো সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিনয়ের সাথে আলোচনা রাখার জন্য আসুন্না ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান খ্যাতিমান গবেষক এবং দায়ী শেখ আহমদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهذا ما بعد شكر برشون شاء مهان الله سبحانه وتعالى أبو أشون خو الله عليه وسلم البطي أبو تان شكر الله عليكم بروفيسور دكتور خندو كرابد الله جهانج الله رحمه الله جيبنا كرموش الشوك يغرد تقولنا على جنا شو ما يدري شو بابطي أبوستيت أمار أستاذ تقولوا शम्मानित तो प्रॉफिट मर बिंदो, शम्मानित तो जातीर विवेक बिंदो, एवं डॉक्टर खुन्दो के राब्दला जहंगी रहने वाला एकमात्र शंतान असुना ट्रस्टेड शम्मानित तो चेयरमैन, एवं ट्रस्टी बोर्डेर अन्न तो मो शदोशो एवं सार रहने वाला जमाता शो हो आरु जरो पुस्ती ताचन, अमी खूब शंखे पे को � अब्दुल्ला जहांगीर रहमतुल्ला शंपर के अल्हम्दुलिल्लाह अनेक को था उठे ऐसे चे आमी व्यक्ति को तो भावे सारो रहमतुल्ला शाते खूब दीर्घ और समय थाकर सुजुग आमर होए नहीं किंतु जे ओल्पो समय शक्खात एवं उठावशा सुजुग ताशाते आमर होए चे शेटी आमर का चे मने होए चे जे जुग जुग धोरे � दुबई ते पीस्टी भी रामांत्रों ने जोखन गिए चिलाम दिग्गह एक मास होटले एक्शन के थका सुजुग हुए थे एवं रेकॉर्डिंग के जोन में एक्शन ते जावाशा एवं होटले खावा उठा वाशा इस समय गुलों ते निबिड़ भावे तर सो होता वं शनिद धमार पाव सुजुग हुए थे डॉक्टर अब्दुल्ला जहांगीर रहमाहुल्ला� शरण काले उनको कुनो आले मेरे विदाई यह तो बेशी एवं यह तो बेपोक भावे समाजे शोरबस्तरे मानुषे मुद्दे रिदाय रक्तों करन हुए ची अमुन ठीकों बेट्टा देखा जाए नहीं इटा मन शोभे कम्बेर जानी ये अन्नो तो मो अने कारण शोमेर मुद्दे थे कि एक टी कारण होलो सार रहमे होल्लार अखला आज हमरा उत्तम अखलाकेर वाज आलोचना वक्तब्बो एवं गुरुत्व है तो आलोकपात करते पारी किंतु तिनी एकाधारे उत्तम अखलाक एवं आचो एक भाई बोलते हैं जे डॉक्टर कुंडो कर अब्दुल जहांगीर रहमाहुल्ला तिनी तार जे हंसी चिलो इटिके एभावे व्यक्त करा जाते पारे जे कारोर मुखे तील थाकले बा विशेष कोन एटी तार चिन्ह हो जाती है ताकि उन्नत थे के पृथक करा जाए माँ बिहिले मतियाज बोला हो जिता के अब्दुल्ला जहाँगर रावलर चेहरा की चिन्ह हो चिलो जो दी इटा प्रश्न करा है ताहले बुधा है ये भावे लेखा जेते पारे जे तार मुखे तार चेहरा अन्नत में एक चिन्ह हो गलो तार चेहरा शोषण हाशी झुले थ बिशे बिशे जगा भी ना है मुस्के हंसी एवं आरोज़ जी बिशे गुलो ऐसे गुलो आमदर मुद्दे अल्हम्दुलिल्लाह था के किंतु एक जन मानुष प्रकृति पक्के भी ना है जे पराकाश था शेर तार मुद्दे प्रदूषित हो आमी बोलती हूँ ना जे आर क्यों ना आरो बहु मानुष ये देश आचे ना उन्हें कुलामाएं करामाचे न बोशे दिर्घो समय तार कथा बढ़ता सुनता हम दिख निर्देशन नहीं था हम सो दिया वो थकते फोने कथा बढ़ता हो तो तो ये जे ओल्पो समय उठा बोशा इतने आमर कैसे मन है चेतिनी आमर परोम आपन पीस्टीवी ते आमर आमंत्रण के विषय तीनी शर्व प्रथम आमर के फोन करे जानी है चंजे शेख आपना के पीस्टीवी करत आमा आतार मने होए चेजे छेले टा के एक तो बुध होए अग्रसर होते शायद तक रात रखा तीनी आंतरिक भविष्य टी कुल्ले इटी तो अनेक उस्ताद राव शिक्षक तिदे जन्नो बातार छात्रों दे जन्नो करेन्ना तो ये बड़ो हम अनेर मानुषी कोता इटा बुध है बुला जाएंगे रोहन लके अनुनय एक आशुने आशीन कुरी और नो दिल के आपून करते पारते नहीं इतनी चीज़ लेता है और नो तो मैं एक ता बोझिस्ट हो ये 
এবং বিশেষ গুণ সময়ের চাইতে এগিয়ে থাকা মানুষ ছিলেন ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইটি তিনি যখন লিখেছেন তখন হয়তো এই বিষয়গুলোকে এইভাবে অনেকেই ভাবতে পারেননি কিন্তু মানুষ ছিলেন সবাইকে নিয়ে চলার মানুষ ছিলেন তার যে মধ্যমপন্থা একটু আগে উস্তাদ ফদুল্লাতুল উস্তাদ আবদুল শহীদ নাসিম হাফিজাহুল্লাহ যেই কথাটি বললেন আমি মনে প্রাণে সেটিকে সমর্থন করি এবং আমি মনে করি যে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর হল একজন মোজাদ্দিদ ছিলেন তার তাজদিদি যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডের ধারা অব্যাহত হওয়া উচিত এবং তার যে মানহাজ ছিল তার যে পদ্ধতি ছিল তার যে মধ্যম পন্থা ছিল সেটি সব জায়গায় চর্চিত হওয়া দরকার চর্চা হওয়া দরকার এবং সেটাকে সমাজে ধারণ করা দরকার তাহলে বিবাদমান যে সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি নানামুখী চিন্তা নানামুখী ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি উগ্রতা এবং আমাদের মধ্যে যে এক্সট্রিম ভাব আছে এই পরিস্থিতি আমাদেরকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটি আমরা সবাই মোটামুটি আঁচ করতে পারছি এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমানকে পাঠ করা দরকার পুনঃ পাঠ করা দরকার তাকে চর্চা করা দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সার রহমান আল্লাহর ভুল ত্রুটি মাফ করে তাকে জান্নাতুল ফুদাউসের আলা মাকাম দান করুন আমাদেরকে তার উত্তম গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার তফিক দান করুন জীবিত আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর যারা আছেন আজকের তাদেরকে যেন আমরা কদর করতে পারি সেই তফিক আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন স্যারের প্রতিষ্ঠিত আসন্নার ট্রাস্ট যেন স্যারের রেখে যাওয়া স্বপ্নের পথে আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমের সংশ্লিষ্ট সকলকে সে জন্য তফিক দান করুন সমর্থ দান করুন হাদা ওসাল্লি ওসাল্লিম বাহিনা মোহাম্মদ ওয়াজাকমুল্লাহ খাইরা সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এ পর্যায়ে প্রফেসর ডক্টর আবুল কালাম পাটওয়ারি স্যারকে আলোচনা করতে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دون بعد ماني أذكري ونشتاني شماني توشتي شماني توشتي من بنيكا سراي بلسي قطم تكي ماني وطنتو منبان أبنار كم تابيد دير شاته شمت كارفة هو كرسي لا ماني ونادر بقتبا আল্লাহ শুক্রিয়া যে প্রযুক্তির কারণে অনেককে তাদেরকে দেখার আমাদের অনেক যে সুযোগ ছিল না তাদের সাথে সাক্ষাৎ অথবা তাদেরকে দেখার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ শুক্রিয়া দেখে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইয়ের ব্যাপারে আলোচনা আলোচনা করলে আসলে অনেক সময়ের দরকার যেহেতু আমি জান্নাতুলিয়ামের ছাত্র ছিলাম আমার এক বছর পরে উনি ওখানে গিয়েছেন একই হোস্টেলে ছিলাম রুমও ছিল একই একই এক রুমে ছিলাম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বা অন্য একটা রুমে ছিল তো সেখানে গিয়ে তার সাথে আমার পরিচয় আগে আমার পরিচয় ছিল না স্টুডেন্ট লাইফে জামাত আলী ইমামের এই পরিচয়ের সময় ওনার যে মেধা অনেকগুলি কথা আছে আমি বলতে পারবো না একটা ঘটনায় বলতেছি তার একটা উৎসব সেখানে হতো প্রতি বছর টিচাররা উপস্থিত থাকতেন ছাত্ররাও থাকতেন বিশাল একটা আর মধ্যে হইতো আপনার সেখানে প্রায় দুই তিন হাজার লোক হতো এটা মানে আরবেন্দ্রের একটা উৎসবের মতো আর কি সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যারা কবি যারা লেখে লেখক যারা কবিতা রচনা করে তারা আসত বাংলাদেশ থেকে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমরাও ছিলাম সেখানে উনি মানুষ তখন উনি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেন কবিতা অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল যে একদম কবিতা বললে শেষের শব্দ দিয়া আর একজনের কবিতা বানাবে কবিতা প্রায় দুই ঘন্টা অনুষ্ঠান হলো দুই ঘন্টা অনুষ্ঠানে সবাই কবিতার উপস্থাপন করার পরে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাইকে কেউ মানে তার সাথে কেউ পারলো না অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত উনি ফার্স্ট হলেন তখন জামিয়াতুল মালেক সৌদের ভাইস চ্যান্সেলার উনি বুঝতে ছিলেন তো উনি বললেন কি করি মানে সে আজমি হইয়া আমি শুধু এটা ঘটনা বললাম যে কত ধরনের মেধার অধিকারী ছিলেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর একটা ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তার আসলে নিশা ছিল লেখাপড়া আমরা অনেক সময় হোস্টেলে গল্প বোঝা করতাম বিকাল হইলে কিন্তু সেগুলা করতো না অনেক সময় আমাদের রুমে চা খেতে আসতো না আমরা কি করতাম আমি আর আনোয়ার হোসেন তাহির সাহেব চা বা আমার চোখে পড়ে না শুধু ছাত্রজীবী নয় না তার পরিবর্তে আপনাদের আলোচনা আসছে তিনি যে একটা মানে পড়ার একটা নিশাহুর ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ যে কারণে তিনি অনেক 
বড় মাফের মানে আলেম হয়েছে দ্বিতীয়ত যখন উনি ওখান থেকে পাশ করলেন আমি বললাম যে তাড়াতাড়ি আপনি আসেন হাদিস ডিপার্টমেন্টে আমাদের লোকের প্রয়োজন এখানে জয়েন করে তো আলহামদুলিল্লাহ তিনি হাদিস ডিপার্টমেন্ট জয়েন করলেন দুই হাজার চার সালে যখন আমাকে ব্যাখ্যা ডিপার্টমেন্ট দায়িত্ব দেওয়া হলো তখন কিন্তু আমার কেউ নাই কোনো টিচার নাই আমি একা এমনকি স্যার টেবলও ছিল না তারপরে দায়িত্ব দেওয়ার পরে আমি কি করব হতাশ চিন্তা করলে কি করব তো পরে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম মনে করলাম যে আপনার সার্ভিস দেন আমাকে তো ফেকা চালাইতে হবে আর ফেকা ডিপার্টমেন্ট তো বাংলাদেশে কোথাও ছিল না এবং এটা কিভাবে গড়ব আমি নিজের একটা চিন্তা করে ইয়ে করলাম যে আমার মানসিকতা এটাই ছিল যে সাধারণ ফেকা পড়ালে তাদের চাকরির সমস্যা আছে আমার চিন্তা ছিল যে জেনারেল ল আর ফেকাকে কম্বাইন করে একটা একটা সাবজেক্ট আমরা করব সেই জন্য আমি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব থেকে বিভিন্ন খান থেকে সিলেবাস নিয়ে আসতাম কিন্তু জেনারেল ল গুলা সেখানে নাই যেহেতু বাংলাদেশে জেনারেল ল গুলা দরকার এরা চাকরি দরকার আছে আমার টার্গেট ছিল যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন এদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় তখন তো এই শরীয়ত ভিত্তিক আইন চালু করার জন্য বর্তমান যারা আইনজীবী আছে এদের দ্বারা তো শরীয়ত ভিত্তিক আইন চালু করা সম্ভব হবে সুতরাং আমার টার্গেট ছিল যে আমি এমন একটা সিলেবাস করব যে সিলেবাসের মাধ্যমে যদি কোনোদিন আল আলমিন এই দেশের জমিনকে পরিবর্তন করে দেয় তাহলে মানে যেন এই শর্টটা আমাদের না পড়ে যে আমাদের মানে কোর্টে মানে কারা বিচার করে যেন এই লোকগুলা দিকে বিচারের ব্যবস্থার সমাধান করা দেয় আমি সেই টার্গেটে সিলেবাসটা করি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইকে নিয়ে আসলাম উনি সহযোগিতা করলেন এবং উনি একদিন বললেন যে আপনি যেটা করলেন আমি বুঝলাম যে এটা তো অসাধারণ একটা কাজ করেছেন কারণ দীর্ঘমেয়াদ কিন্তু আমি বুঝি না যেটা আমি এটা ছাড়া তো আমাদের এখানে করি লাভ কি ফেকা তো পড়ার কাছে কম নাই আমি ওনার এই খেদমতটা পেয়েছি এবং সেখানে আমাদের বর্তমান হাতি চেয়ারম্যান উনিও আমার টিচার ছিলেন তারপরে মানে মরহুম সাইফুল ইসলাম উনি মারা গেছে আরবি সাহিত্যে তিনিও শিক্ষক ছিলেন এই ওনাদেরকে নিয়ে মানিয়ে ডিপার্টমেন্টে চালু করি দীর্ঘ দেড় বছর পর্যন্ত আমি কোনো শিক্ষক নিতে পারিনি কারণ শিক্ষা নিয়ে একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াগুলো তো যে আমাকে যে সুযোগটা উনি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ উনি শুধু হাদিসে শিক্ষক ছিলেন অসাধারণ কাজটি করতে পেরেছি আজকে প্রায় ফেকার মানে পাঁচশো রুপিয়ের ছেলে আছে যারা নাকি আইনজীবী হিসেবে কাজ করতেছে যদি আল্লাহর বাল আলমি যে দেশের অবস্থার পরিবর্তন করে একসময় মানে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো লোকের অভাব হবে না এই দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা ওনারও ছিল আর একটা আমি কথা বলবো যে আজকে দাওয়াত কাজ অনেকেই করে দাওয়াত কাজ করেন না দাওয়াতে বিরিটা করেন আমি সেটা বুঝতে পারতেছি দাওয়াত কি জিনিস দাওয়াতের রকম কয়টা দাওয়াতের সোর্সার দাওয়াত কয়টা দাওয়াতের মানে অসিলা কয়টা হেতমত কয়টা তারা কি বই বস্তু দাওয়াত করেন আমার মনে হয় যে তারা দাওয়াত না করে তার বিরিটা করতেছে বরং যারা দাওয়াতের বিরিটা করে তাদের সে আরো মারাত্মক বিরিটা করতেছেন তারা এই দায় নামে তারা আজকে অনুষ্ঠিত করতেছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই ছিলেন এরসে অনেক উদ্যোগ যেটা অনেকের আলোচনায় আসছে এবং সবচেয়ে জিনিসটা তার মানে জিনিসটা আমি দেখেছি এখলা যেটা দরকার দায়ের সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট গুণ যেটা সেবত দায়ের মধ্যে তার মধ্যে এখলা ছিল দেখেন আবু ইসাক সিরাজি সাফি মজার একদম বড় আলিম ছিলেন তিনি বড় বক্ত ছিলেন বড় ওয়াজিন ছিলেন তিনি যখন ওয়াজ করতে যেতেন দূর আগাত নমাজ করে বলতেন রব্বুল আলমিন মানুষ আমার ওয়াজ শুনে জানো আমাকে প্রশংসা না করে মানুষ আমার ওয়াজ শুনে জানো তোমার প্রশংসা করে রব্বুল আলমিন তুমি আমাকে সেই বরকত দান করি এটা ছিল ওয়াজিনদের মানে তাদের মান হয় এরপরে এবেল কাইম জাউজি উনি বড় বক্তা ছিলেন কি অনেক বড় লেখক ছিলেন তিনি ওয়াজ করার আগে ওনার ওয়াজ ছিল জাদুর মতন তার সাহের জাদুর মতো ছিল উনি ওয়াজ করার আগে মুখুর মধ্যে বালো দিয়ে মুখটা মুসি নিতে বলে ইয়ারব তোমার কাছে প্রার্থনা করতেছি আল্লাহ মানুষ যেন আমার ওয়াজ শুনে আমার প্রশংসা না করে মানুষ যেন তোমার প্রশংসা করে আমি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইরের ভিতরে এই গুণটাই দেখেছি এবং একজন দায়ের যে মানে পোশাক উনি বিশ্ববিদ্যালয় আসতে যে পোশাক করে ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে একই পোশাক কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে ঘরে এক পোশাক মসজিদে এক পোশাক কর্মক্ষেত্রে এক পোশাক ও আদের মধ্যে অন্য একটা পোশাক এই পোশাকের এই যে মানে জিনতের পোশাক এটা এটা আসলে যেই সমাজে আপনি বসবাস করেন দায়ের বড় মনে হয় যাবে যেই সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজের লোকদের সাথে মানে আপনার চাল তোলা উঠা বসা আপনার কাল সব থাকবে বিশেষ ধরনের একটা পোশাক করে অদ্ভুত ভাবে সেখানে যায় মনে হয় যেন এই সমাজে এক মতো মানুষ এক ব্যক্তি তো সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আজকে যারা দাওয়াতি আজ করতেছেন আমি মনে করি আবদুল্লাহ ভাই আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই থেকে দাওয়াতের অনেক জন শিখার আছে আমাদের কিন্তু একজন পারফেক্ট একজন দায় ছিলেন তিনি যদি আজকে আমরা তার অনুসরণ করতে পারি তার এই জিনিসগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমি বিশ্বাস করি এ দেশে দায়ী আল্লাহের যে কোয়ালিটি দরকার যদি এই ধরনের কিছু লোক আমরা
একজনে মানে আমার হাতুরে মানি মুরাদাত দেয় হাতুরে আমার জিমাত বাঁধে আর একজনে করেন কারণ যারা মানি আল হাদিসের যারা মানি আপনার ওই হাত উঠায় না তারা রাগ করে নমাজ পড়ে না পরে নমাজ বাদ দিয়েছে নমাজের ফুটবল নেই মসজিদে মসজিদের মধ্যে আল হাদিসের তো আমাকে উনি বললেন যে পাঠাবে আপনি বসেন আপনার রুমে কয়েকজন লোক আসবে তাহলে কেন আসবে বসেন এখানে আমি রুমে বসে আসছি দুই গুরু করে নিয়ে আসছে আর আমার সালিস মানছে কয় দেখেন ওনার মুরুব্বি ওনাকে রাখলেন তখন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই বললেন আচ্ছা ভাই নমাজের জমাতো নমাজ পড়া কি পরজ না ওয়াজেব লাগে তো ওয়াজেব তাহলে আপনারা হাত উঠান নিয়ে আপনারা ওয়াজেব তর্ক করে মসজিদ ত্যাগ করেছেন এটা এই গুনার কাজ করেছেন আর ওদেরকে বললেন যে ভাই হাত উঠান নিয়ে আপনারা এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন হাত উঠালে উঠে না উঠালে নাই দুই দলে মিশাই দিলেন ওই পয়সা হয়ে গেল এই যে মানে তার যে মানে এই যে কোয়ালিটি যেটা ছিল সেটা আজকে আমাদের ভিতরে নাই আমি আজকের এই এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত যারা ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক মহরা জানাচ্ছি আমি মনে করি যে স্বল্প সময় হলো আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইর যে কথাগুলি আসছে যদি আমরা সামনে আরো প্রোগ্রাম করতে পারি আর কিছু করতে পারি তাহলে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাইয়ের আসল মানে উদ্দেশ্য লক্ষ্য আমরা বাস্তবায়ন করে আমাদের সুযোগ হবে আল্লাহ সকলকে প্রতি দান করুন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরাকাত সুধীর মন্ডলী আমরা আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান এবং দোয়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ের দিকে চলে গেছি এখনো বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ওনারা অপেক্ষা করছেন আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা আশা করছি খুব স্বল্প সময়ের ভিতরে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে পারবো আমরা এ পর্যায়ে মরহুমের একজন সরাসরি ছাত্র যিনি অত্যন্ত তরুণ গবেষক এবং দায়ী ইল্লাহ এর ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন ছাত্র হিসেবে শিক্ষককে কিভাবে উনি দেখেছেন এই বিষয়টি আমরা ওনার কাছ থেকে এখন জানতে চেষ্টা করব শেখ আব্দুল হাই মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হাফিজুল্লাহ শিক্ষক হিসেবে যেমন ছিলেন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা রাখার জন্য মুহতারামকে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বা'দ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلى آخر الآية الله رب العالمين قد شرب أجري كتب جهة سيجة الله رب العالمين أما درك أذكري شندرك مجلسي أما درك أكتريتو كورتشن أر أي مجلسي جتغولي مانوش أمرا جارة إسكين ديك چي جادة نام أمرا فلائر ديك چي অধিকাংশই হচ্ছেন আমাদের উস্তাদ এবং আলহামদুলিল্লাহ তারা প্রত্যেকেই আলহামদুলিল্লাহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র যাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ হচ্ছে আমি কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের প্রথম উস্তাদ আজকের এই উদ্বোধনী বক্তব্য যিনি দিয়েছেন প্রফেসর ডক্টর রুহুল আমিন স্যার আছেন আমার আমরা যারা তাকে চিনি তিনি হচ্ছেন আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আমাকে বলেছিলেন যে সাইফুল্লাহ তোমার যদি শারীরিক সুস্থতা থাকে তাহলে কিছু কথা বলবে সেই হিসাবে আমি এখানে কথা বলতে পেরে মনে করছি যে আপনাদের কিছু দোয়া পাওয়ার আল্লাহ রাবুল আমিন আমাকে একটু সুযোগ করে দিয়েছেন আমি একদম সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু কথা বলতে চাই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহকে বিশ্ববিদ্যালয় দুই সালে যাওয়ার পরে আমি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি কিন্তু তারও দশ বছর আগে থেকে স্যারের সাথে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল এবং স্যারের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল কিন্তু যে পরিচয়টা এর আগ পর্যন্ত ছিল সেটা একটা ভিন্ন রকম পরিচয় তার সাথে ছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গেলাম বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরে যখন তার দর্শে আমরা বসতে শুরু করলাম সেই সময় আপনাদের কাছে বলতে আমাদের দ্বিধা নাই স্যার আমাদের জন্য দুটো কোর্স প্রথম আমাদেরকে পড়াতেন একটি হচ্ছে যে আমাদের জন্য আরবির যে গ্রামার এই গ্রামার আমাদেরকে মুজাক্কারাতন নাহু যেটা বলতো সেটার ক্লাস করিয়েছেন এবং ইংরেজি আমাদেরকে পড়াতেন তো স্যার যখন আমাদের ক্লাসের মধ্যে আসলাম আমি যেহেতু বলতে চাচ্ছি যে শিক্ষক হিসাবে আমরা কেমন পেয়েছিলাম তাকে স্যার আমাদের ক্লাসে আসার পরে প্রথম আমাদের মনে আছে পনেরোটা ক্লাস মোর দেন ফিফটিন ক্লাস স্যার আমাদের যে ক্লাস করিয়েছিলেন এই ক্লাসে যে সাবজেক্ট স্যারের ছিল সেই সাবজেক্টের কোনো পড়া লেখাই স্যার করার নাই আমাদেরকে ওই বইয়ের সাথেও পরিচিত করার নাই স্যার আসার পর থেকে আমাদেরকে প্রথমে নিয়ত বিশুদ্ধ করা স্যার আমাদেরকে শিখাতে শুরু করলেন এমন ভাবে আমাদের কাছে স্যার আলোচনা করতেন যে আমাদের এসছো আসার পরে তোমরা কি হতে চাও আমরা অনেকেই বলতাম যে স্যার আমাদের তো অনেকেই বিশেষ ক্যাডার হতে চায় অনেকে এ হতে চায় সে হতে চায় তো স্যার আমাদেরকে হাতে কলমে ধরায় কতগুলো বিষয় শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে দেখো তোমরা যাই হতে চাও আগে তোমাদের মনের মধ্যে দুটো বিষয় হাইলাইট করতে হবে একটা বিষয় হচ্ছে তোমরা কিসমুল হাদিস ও দেরাসাতিল ইসলামিয়া এই কোর্সে পড়তে পারছো রসুল্লাহ ইসলামের হাদিসের কোর্সে এটাতে তোমরা নিজেদের মনের মধ্যে আল্লাহর প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা রাখবে আর দ্বিত
তুমি মনে করবে যে আমি একজন দাই ইল্লাহ হতে চাই আমি একজন ইসলামের খাদেম হতে চাই আমি একজন কোরআন সুন্নার সহি আকিদা এবং সহি তৌহিদের দাওয়াতের আমি একজন কি বলে দাইল আল্লাহ হতে চাই এই জন্য তোমার মনের মধ্যে প্রথমত এইটা তোমার মধ্যে গেঁথে নিতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার মতো মানুষের সংস্পর্শে আমাদেরকে এনেছিলেন বলে আমরা তখন সারের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে একটা মানুষ তো বড় হওয়ার পরে সে যেটা হতে চাচ্ছে আল্লাহ যদি তার নসিবে রাখেন সে সেটা হবেই কিন্তু এই যে আমাদের প্রথম থেকে আমরা চিন্তা করতাম যে এ হব সে হব কিন্তু আমি যে একজন দাইল আল্লাহ আমি যে হাদিসে পড়ছি এই যে আমার অন্তরের মধ্যে এটাকে বরত্ব দেওয়ার এই জায়গাটা কিন্তু তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন তো টিচার হিসাবে আমি তাকে একজন নিয়াত বিশুদ্ধকারী এবং নিয়াতকে কিভাবে সহি করতে হয় এই শিক্ষাটা তার কাছ থেকে আমরা প্রথমত পেয়েছিলাম স্যার এমন কি আমাদের ক্লাসে এমনও কথা বলতেন যে তোমরা কারা কারা বা ইংরেজি ভালো করে শিখতে চাও আমরা শিখতে চাই তোমরা কারা কারা এই ভাষা শিখতে চাও শিখতে তোমরা কি আরবি শিখতে চাও বলে হ্যাঁ আরবি তো আসলে এরকম ভাবে বিসিএস এও কাজে লাগে না বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে না সার ডাইরেক্ট আমাদেরকে বলতেন এটা হচ্ছে অমূল লোগা এটা হচ্ছে কোরআনের ভাষা আল্লাহর ভাষা এই ভাষাকে তুমি যদি অবহেলা করে এই সাবজেক্টে ঢুকার পরে অন্য ভাষাকে প্রায়োরিটি দিতে চাও আল্লাহ কোনোটাতে তোমার বরকত দিবেন না কিন্তু তুমি যদি অমূল লুগা যেটা আল্লাহ রাবুল তোমার আমার জন্য এটাকে শেখার একটা মাধ্যম বানিয়েছেন তুমি যদি এটাকে ফোকাস দাও বাকিগুলো তোমার জন্য কিন্তু সুন্দর হতে পারে এটা হচ্ছে এক নম্বর বিষয় ছিল স্যারের দিক থেকে আমাদের অনুপ্রেরণার দ্বিতীয় বিষয় ছিল শিক্ষক হিসেবে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ক্লাসে ছাত্রদের ব্যাপারে কতটুকু যত্নশীল হতে হয় আমি এর আগেও বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা থাকেন তাদের এই শিক্ষক অবস্থায় থাকা অবস্থাতে দেখা যাচ্ছে বারো চোদ্দটা ক্লাস নিলেই তাদের জন্য স্যার বলতেন টাকা হালাল হয়ে যায় কিন্তু স্যার একবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে অসুস্থ হয়ে তিনি চার তালার পরিবর্তে নিচ তালায় জায়গা নিয়ে স্যার আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে প্রায় চুরাশিটা ক্লাসের মাধ্যমে তার ক্লাস শেষ করিয়েছিলেন একই দিনে একই সাবজেক্টের ক্লাস দুইবার করাতেন যেন ছেলেরা বুঝতে পারে সুতরাং আমি শিক্ষক হিসাবে একজন দায়িত্ব শীল শিক্ষক কেমন হন এরকম একজন মানুষ হিসাবে কিন্তু স্যারকে পেয়েছিলাম এরপরে তৃতীয়ত স্যারের মাধ্যমে আমরা যেটা পেয়েছিলাম স্যার আমাদেরকে বলতেন মন বড় করতে আমাদের মন সংকীর্ণ ছিল উমুকে কি উমুকে হচ্ছে এই গোষ্ঠীর থেকে এসেছে তুমুকে কি তুমুকে এই সুন্নাগুলা প্র্যাকটিস করার জন্য তাদেরকে আলাদা ভাবতাম উমুককে উমুক ভাবতো উমুকে পাঞ্জাবিটা এরকম পরে উমুকে শার্ট পরে আসে উমুকের কলার আছে তুমুকের কলার নাই কারো হচ্ছে পাগড়ি আছে কেউ বা উমুক টুপি এই যে আমাদের মধ্যে একটা সংকীর্ণতা ছিল স্যার বলতেন জ্ঞানের জগতে যখন কেউ প্রবেশ করবে তখন সেই মানুষটার সংকীর্ণ মনা থাকতে পারে না সুতরাং আমি আমার শিক্ষককে পেয়েছিলাম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে একজন ওয়াসাতিয়া মানসিকতায় বড় মানুষ ছাত্রদেরকে কিভাবে মানসিকতা দিতে হয় এইটা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন এরপরে যেটা বলবো পয়েন্ট আকারে স্যার আমাদেরকে আরো একটা কথা বলছেন যেটা স্যার রিয়াদে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন সেখানে ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার সুযোগ হয়েছিল চারবার স্যারের সাথে হজের সফরে আমি ছিলাম স্যারের সাথে আমি বা কম বেশি হজের সব জায়গায় থেকেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি স্যার ছাত্রদেরকে সবসময় নসিহতে একটা বলতেন হেরে গেছি আমাকে দিয়ে হবে না এই মানসিকতাটা ত্যাগ করে ফেলতে বলতেন বলতেন এটা ইসলামিক মানসিকতা নয় তালেবে এলেমের মানসিকতা এটা হতে পারে না দুই নম্বরে স্যার বলতেন যে যেটাতে তুমি শিখছ এই শেখাতে তোমার অন্তরে একটা সারা দিতে হবে যে এই বিষয়টা আমি কনফিডেন্টলি খুব ভালো করে জানি আমাদের বাংলাদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে মাল্টি স্কিল মানে কিছুই পারে না সবগুলা কিছু কিছু পারে কোনোটাই ভালো করে পারে না কিন্তু সবগুলা কিছু কিছু পারে স্যার বলতেন খবরদার এই মানসিকতাটা তোমরা ফেলে দাও যে কোনো একটা বিষয়ে বুকে হাত দিয়ে তোমাকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই বিষয়টাই পারদর্শী এই বিষয়টার আদ্যপান্ত আমি জানি এই জন্য স্যার আমাদেরকে বলতেন যে কিছু পারি না এরকম না বরং যা শিখছো ভালো করে শিখো এইটা স্যার নিজের জীবন দিয়ে বুঝাতেন আমরা সকলেই জানি এটা সকলের কাছে জানা কথা স্যার বলতেন আমি আড্ডা অত দিতাম না আমি যখন জামিল ইমামে পড়তাম জামিল ইমামে আমার ঘর থেকে অনেক দূরে ছিল লাইব্রেরি কিন্তু লাইব্রেরিতে এত বেশি পড়ে থাকতাম যে আমার সাবজেক্টের বাহিরেও যত বই আছে একটা বই ছিল না মনে হয় আমার যে এই বইটা আমি হাত দিয়ে নারী নাই এই জন্য কোন ছাত্রদের আপডেট হওয়ার আগে এখন তো কম্পিউটারাইজ এর আগে কোন বই খোঁজার প্রয়োজন পড়লে লাইব্রেরিয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা না করে তারা এসে স্যারকে বলতো যে খন্দকার বলো তো এই বইটা কোথায় আছে স্যার বলতেন তোমরা পড়ো তোমরা শেখো পড়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন এরপরে আরেকটা বিষয় আমাদেরকে খুব করে স্যার বলেছেন যে আয়াতে কারিম আমি তেলাওয়াত করেছি সেটা হচ্ছে 
বাংলাদেশে যারা আমাদের আলেম ওলামা তাদেরকে স্যার বলতেন তোমরা মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দাও আল্লাহ পৃথিবীর সব নবী রসুলকে উক্ত জাতির মাতৃভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন আর প্রত্যেক কমের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমের নবী রসুল প্রেরণ করেছেন তাহলে তোমরা সেই নবীর ওয়ারিস হিসাবে কেন তোমরা মাতৃভাষায় অবহেলা করো একজন মাতৃভাষা জানে না সুন্দর করে আলেম কিভাবে লিখতে হয় বিশুদ্ধ বানান কি হবে এটা তিনি জানেন না মাতৃভাষায় তিনি কিতাব জানেন না হয়তোবা তিনি অন্য ভাষায় বিশাল বুৎপত্তি অর্জন করেছেন তৃতীয় ভাষা যেইগুলি তার চতুর্থ ভাষা কিন্তু তিনি তার মায়ের ভাষা জানেন না স্যার এই জন্য আমাদেরকে বলতেন মাতৃভাষা শিখো আমার শিক্ষককে আমি পেয়েছিলাম যে মাতৃভাষা আমাদেরকে শিখাতেন ইভেন আপনাদের কাছে একটা উদাহরণ দিয়ে বলে রাখি সরিয়া শিখিয়েছেন এইভাবে যে মাতৃভাষা স্যার কেমন করে লিখতে হবে আমাদেরকে শিখাতেন সুতরাং ছাত্রের জন্য মাতৃভাষার গুরুত্ব শিখার ক্ষেত্রে স্যার বড় বেশি আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন এরপরে যেটা বলতেন যে এলেম অনুযায়ী আমল এবং দাওয়াতি কাজ তোমরা করার মন মানসিকতা গঠন করো যতটুকু শিখেছ এতটুকুই তুমি আমল করো এবং দাওয়াতি কাজের মধ্যে যাও আল্লাহ রাবুল আমিন তাহলে বরকত দিবেন স্যার একদিন বললেন আমি অনেক দাওয়াতি কাজ করতে চাই কিন্তু মনে হচ্ছে আমার বরকত হয় না একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম আমার বাপের সবচেয়ে দামি জমি ঝিনেদার ধোপা কাটার যে এই টার্মিনালের সাথে এই জমিটুকু ওয়াক্ত আগে আমি নিজে করি না আসুন্নার জন্য তারপরে দেখি আল্লাহ কি করেন স্যার বললেন আমি যেদিন ওয়াক্ত করলাম এর পরের দিন থেকে বরকতের দুয়ার খুলে গেল বিল্ডিং আমার টাকায় হয় নাই ওর ভিতরের অবকাঠামো আমার টাকায় হয় নাই শুধু এইটুকু আল্লাহর জন্য করার পরে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসে বরকত দিল স্যার এই জন্য বলতেন যতটুকু শিখেছ এই জন্য আমল করো এবং এটার সাথে তোমার মনের মধ্যে এটার আমলের সাথে সাথে দাওয়াতের জন্য চেষ্টা করো সর্বশেষ একটি কথা বলে আমি শেষ করব স্যার সেটা বলতেন যে তোমরা বিশ্বাস রাখো যে দুনিয়ার বুকে আলেম রায় অমর হয় আমার এখনো মনে আছে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলো তো ইমাম নববী কতদিন বেঁচে ছিলেন আমরাও অত বেশি জানতাম না তারপরেও আমি কোন জায়গায় পড়েছিলাম রিয়াদু সালেহিনের মনে হয় শুরুর দিকে তার একটা জীবনী ছিল আমি বললাম স্যার চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন স্যার বলে আহসান তুমি ভালো বলেছ বললেন যে কেন এই কথা বললাম দেখো ইমাম নববী চল্লিশ বছর বেঁচেছেন মাত্র কিন্তু তার খেদমত তার নাম তার এই দুনিয়ার বুকে তার এই পরিশ্রম এটা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাছে থেকে যাবে কেননা তিনি দিনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা রেখেছিলেন স্যার এই কথা অনেকবার বলতেন কোন একটা পাড়া ইমাম তিনি যদি আলেম হন তাহলে তার অত পরিচিত না থাকলেও তিনি ইন্তেকালের পরে মানুষ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর তার নামের ব্যাপার রহিমাহুল্লাহ বলে তার নামের ব্যাপারে মানুষ নেওয়ার সময় তার জন্য দোয়া করে সুতরাং তোমরা বিশ্বাস রাখো যে তোমরা যে রাস্তায় আসো এটাই সবচেয়ে চমৎকার রাস্তা এটাই হচ্ছে দায়ী লাল্লাদের রাস্তা সুতরাং তোমরা কখনো মনে করবে না হিনমন ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিতেন স্যার যে দেখো আমি যে লিখি আমি যে কাজ করি তোমরা মাঝে মাঝে দেখো যে স্যারের মোবাইলে কেন এত অ্যালার্ম বেজে উঠতেছে মনে করো যে কল আসতেছে না স্যারের প্রত্যেকটা ঘন্টার পরে ঘন্টা কি কাজ হবে সকালবেলা লিস্ট করে স্যার মোবাইলে রিমাইন্ডার দিয়ে বের হতেন স্যার বলতেন এই রিমাইন্ডার আসলে আমি কেটে দিই যে আমার কাজের মধ্যে আছে কিনা এত বেশি সময়কে গুরুত্ব দিতেন আর বলতেন যে তোমরা লিখা লিখিতে গুরুত্ব দাও মেহেরবানি করে তোমরা লিখো তোমরা লিখো না তোমরা শুধু বলো আর তোমাদের বলার মধ্যেও ভুল আছে উদাহরণ দিয়ে বলতেন তোমরা কেন উদাহরণ দাও ধরা বাজাই দোন আমরান মারামারির উদাহরণ কেন দাও কাসুরার উদাহরণ কেন দাও ভাঙাচুরার উদাহরণ কেন দাও এই উদাহরণ ঝেড়ে ফেলো আমাদের মাথার মধ্যে এই মারামারি আর এই ভাঙাচুরার এই উদাহরণগুলো আমরা আরবিতেও ঢুকাই এখান থেকে বেরিয়ে টাইমটাকে কাজে লাগাও তোমাদের জীবনে বরকত হবে স্যার ছিলেন এই সকল অনুপ্রেরণা দেওয়ার এক বাতি ঘর পড়াতেন তো সবই স্যার পড়াতেন ইংরেজি তিনি শিখে এসেছিলেন আরবি হাদিসের উপরে তার অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু আমাদেরকে ইংরেজি পড়াতেন আমাদেরকে তিনি নাহু সরফের শিক্ষাগুলো দিয়েছেন সাথে সাথে এই যে এক্সট্রা কারিকুলাম গুলো আমাদেরকে শিখাতেন যেটা আমাদের বুকের মধ্যে গেথে গেছে আমার নয় শুধু সকল ছাত্রের মধ্যে স্যারের একটা এফেক্ট ছিল সুতরাং আমি বলবো আমি আমার স্যারকে পেয়েছিলাম একজন অনুপ্রেরণার বাতিঘর হিসাবে যেই বাতিটা জ্বলতেই আছে এবং ইনশা আল্লাহ এই বাতিটা কেমত পর্যন্ত আল্লাহ রাব বলেন তার এলেমের ধারাবাহিকতায় চালু রাখবেন যেহেতু স্যারই বলেছিলেন বিশ্বাস রাখো আলেম রায় অমর হয় আল্লাহ রাব বলেন আমার স্যারের ভুলভ্রান্তি মাপ করে জান্নাতের আলামা কাম তাকে দান করেন আমরা যারা স্যারকে ভালোবাসি যারা স্যারের অনুপ্রেরণা নিয়ে চলার চেষ্টা করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে স্যারের ক্ষুদ্র একটু এলেম থেকে 
তার যে মানহাস ছিল সেইটাকে সামনে নিয়ে কাজ করার তৌফিক দান করেন আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার মতো ক্ষুদ্র একজন নগণ্য একজন মানুষকে এই প্রোগ্রামে কথা বলার সুযোগ দানের জন্য অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছে আমাদের এখনো আট থেকে নয় জন মেহমান বাকি আছেন আমরা মেহমান বৃন্দের প্রতি শুধুমাত্র কোন অ্যাড্রেস ছাড়াই শুধুমাত্র সরাসরি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি এ পর্যায়ে কথা বলবেন ইমাম দেলোয়ার হুসাইন প্রাক্তন সভাপতি মুসলিম উম্মা অফ নর্থ আমেরিকা মুনা পছন্দের একজন বান্দার ব্যাপারে আমরা আজকে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ সুবান যেন তার এই বান্দাকে মাফ করে দেন তাকে যেন আলা দ্বারা যা জান্নাতে দান করেন আমাদেরকে তার সত্যিকার অনুসারী হয়ে আমরা যেন সে আলোকে আমাদের আমল আখতাকে তৈরি করতে পারি আল্লাহর কাছে সে সাহায্য কামনা করছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন যদিও একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি জয়েন করেছেন নাইনটি এইটে আমি আমেরিকা চলে আসছি নাইনটি নাইনে যার কারণে যেহেতু উনি প্রথম দিকে শিক্ষক ছিলেন একটি ক্লাস ওনার আমি ওনার পেয়েছি পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ওনার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল উনি প্রথম যখন বই লেখেন আমাকে কথা হলো আমার বললো যে বইটা তোমাদের আমেরিকাতে সেল করা যায় কিনা তিনি বলেছিলেন আমি যে স্যার আপনি চিন্তা করেন না ইনশাল্লাহ আমরা বইটা এখানে ব্যবস্থা করবো আমি নিয়ে আসছি এখানে লোকদের আমাদের লাইব্রেরি থেকে বিক্রি ব্যবস্থা করেছিলাম তো আমার যে বিষয়টা ছিল যে আন্তর্জাতিক মন্ডলে স্যারের যে অবদান বা পরিচিতি এখানে আমি যেটা বলতে চাই আজকের এই অনুষ্ঠানটি তার একটি বড় বড় প্রমাণ যে তিনি যে বাংলাদেশের পরিধি মন্ডলকে পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি তার অবস্থান আল্লাহ পাক তৈরি করে দিয়েছিলেন এটা তার আজকে বড় প্রমাণ এবং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির স্যার আলহামদুলিল্লাহ যখন তিনি ইউনিভার্সিটি জয়েন করেন তখন তো মিডিয়ার এত সরাসরি ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে মিডিয়ার কল্যাণে আলহামদুলিল্লাহ উনি গোটা বিশ্বে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন তার ওয়াসাতি এর কারণ তার ভদ্রতা নম্রতার কারণ আমি আসলে কথা এখানে বাড়াবো না অনেকে আছেন ডক্টর ইয়াহ রহমান স্যার অনেক মুরব্বী মানুষ কষ্ট করছেন তিনি আমি শুধু দুটি আয়াত তেল করে আমার কথা শেষ করবো আল্লাহ সুহান বলছেন আজকে ইজ্জত এবং সম্মান আমরা যারা চাই সকল ইজ্জত সম্মানের মালিক তো আল্লাহ সুবান এবং আল্লাহর কাছে পবিত্র জিনিসটাই যায় পবিত্র কথাই যায় বক্তব্যই যায় আমলে সালে তার কাছে সেখানে পৌঁছে যায় আজকে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের যে মর্যাদা এবং সম্মান যে আলোচনা আজকে হচ্ছে সে আলোচনার মূলত কারণ এটাই ছিল যে তিনি সবসময় ভালো কথাটাই ধারণ করতেন কালে মোতাইয়েবি বলতেন আর তিনি আমলে সালে করেছেন আমল দিয়ে তার প্রমাণ করেছেন আল্লাহ সুবান তার মর্যাদা গোটা বিশ্বব্যাপী আজকে আল্লাহ সুবান সরিয়ে দিয়েছেন সেই সাথে আমার জন্য আর যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগে আমি আরেকটি আয়াত সেখানে বলতে চাই যে অনেক ঘাটতি আমাদের রয়ে গেছে সেখানে আল্লাহ সুবান বলছেন রসুল আপনি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দেন আল্লাহ সুবান এখানে বলছেন যে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনবে এবং তার ভালো জিনিসকে আমল করবে তাদের জন্য সুসংবাদ দেন সুসংবাদ কিসের হবে জান্নাতের সুসংবাদ আল্লাহর সুসংবাদ সেটাই হবে কল্যাণের মুক্তির নাজাতের এবং তার যে জান্নাতকে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই জান্নাতের সুতরাং আজকে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাথে যে বইগুলো লিখেছেন আমি ওনার একটা বইতে পড়েছিলাম যে আমাদের যে বর্তমান প্রচলিত যে গণতন্ত্রের ব্যাপারে অনেক অনেক রকম কথা আমরা বলছি হালাল হারাম পক্ষে বিপক্ষে ভোট দিতে দেওয়া যাবে যাবে না উনি কিন্তু ওনার একটা লেখা লিখে যে রাসুল সাল্লাম যদি থাকতেন তাহলে সম্ভবত তিনি এই পদ্ধতিটাকেই নেতা নির্বাহের জন্য হয়তো তিনি গ্রহণ করে ফেলতেন এখন এই যে উনি ওনার বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা সেটা ছিল আজকে আমি যেটা বলতে চাই আমরা যারা এখানে আসি আলহামদুলিল্লাহ আমার এক অনেক শিক্ষক মন্ডলী এখানে আছেন আমি ওনাদের ওনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আল্লাহ পাক যেন ওনাদের সম্মান মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন যারা এই দিনের প্রতি কাজ করছেন এখানে অনেক বন্ধু বড় অনেকে আছেন আমি সকলের 
কল্যাণ কামনা করছি সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আজকের আয়োজনে যেন আল্লাহ বারাকা দেন এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ যেন পরবর্তীদের মাঝে আমাদের কথাকে ছড়িয়ে দেন সেজন্য এই ভালো কথাগুলোকে যারাই দ্বীনের পথে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ যেন তাদের কথাগুলোকে তিনি পরবর্তীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের ভালো কাজগুলোকে কবুল করে নেন আজকের আয়োজনে সবটুকু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বারাকা দিয়ে ভরপুর করে দেন ভুল ত্রিগুলো maaf করে দেন এবং আমাদের সকলকে তার উত্তম পথে দান করুন জাযাকুমুল্লাহ খাইর ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা আলোচনা শুনব পর্যায়ক্রমে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ডক্টর আমিনুল ইসলাম ডক্টর মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ডক্টর শামসুল আলম স্যার ডক্টর মোহাম্মদ সুলাইমান এবং পরিবারের দুইজন সদস্য জনাব নূর আলম এবং ডক্টর হাবিবুল্লাহ ওনাদের আলোচনা আমরা শুনব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পূর্বে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনব আব্দুল দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস যিনি যুক্তরাজ্য থেকে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমিহুল্লাহ ওনার গবেষণা কর্মের মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে আব্দুল দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস এ পর্যায়ে আহ্বান করছি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ক্বাল আল্লাহু তাআলা ফি কালামিল মাজিদ ওয়া মান আহসানু কাউলান মিন মান দাআ ইলা আল্লাহ ওয়া আমিল ইয়া সাদিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন সাদাকাল্লাহু আল্লাহু ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ জীবন কর্ম আলোচনা সভা সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসলে সময় অত্যন্ত কম আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার জয়েন করেছেন উনিশশো সালে আমার পুরা ছাত্র জীবনটাই ওনার সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ হয়েছে পাশাপাশি ওনার মৃত্যু অবধি ছাত্র জীবন শেষে শিক্ষকতার একজন শ্রদ্ধাবাদন সহকর্মী হিসেবে ওনার সাথে থাকার সুযোগ হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার বড় সৌভাগ্যের বিষয় আজকে তার আলোচনা সারা বিশ্ব ছড়িয়ে পড়েছে তার একজন নগণ্য ছাত্র হতে পেরে এবং সহকর্মী হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি তো আসলে আমাকে যে বিষয়টার প্রতি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমানদার অবদান তো আসলে অবদান বলতে যেটা বোঝায় উনি যেহেতু কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেননি সেক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ অন্যান্য দিকে ওনার তেমন কোন অবদান না থাকলেও তিনি যে উন্নয়নটা সাধন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যে উন্নয়ন আকিদাগত যে উন্নয়ন করেছেন এটা কিন্তু একটা অবিস্মরণীয় উন্নয়ন যেই উন্নয়নের ছোঁয়া আজকে সারা বিশ্ব ছড়িয়ে পড়েছে তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার ছাত্ররা আজকে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে দায়ী আল্লাহর দাওয়াত দায়িত্ব পালন করছে এটা কিন্তু তার অনন্য একটা উন্নয়ন বলা যায় তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে কথা না বাড়িয়ে শুধু এটুকুই বলবো উনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কোন অসায়ল নাই যেটা কি ব্যবহার করেন নাই আধুনিক পদ্ধতি বলতে যতগুলো বুঝায় প্রত্যেকটা অসায়ল কে তিনি ব্যবহার করে দেখিয়ে গিয়েছেন যে আধুনিক যুগ ইসলামী দাওয়া সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাকে আমাকে আরো বেশি বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞতা হবে উনি কম্পিউটার জানতেন আমার আমাদের মনে আছে ছাত্র জীবনে আমাদেরকে উনি মাগতা বাতু সামেরা তখন মাত্র নতুন আসছে ওখান থেকে কিভাবে হাদিস তাহরিজ করতে হয় এটাকে উনি কম্পিউটারে দেখিয়ে দিতেন এভাবে করে উনি আমাদেরকে হাদিস দাস দিয়েছে যাই হোক আমি সর্বশেষ যে কথাটুকু বলতে চাই যে উনি শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে না আমি বলবো যে গোটা মুসলিম উম্মার উন্নয়নে উনি যে অবদানটা রেখে গেছেন এটা আসলে অনস্বীকার্য ওনার মধ্যে যে নিরহংকারী চরিত্র আমিত্বহীন যে চরিত্র তারপর হল মধ্যম পন্থার যে চরিত্র তারপর স্বল্প ভাষায় মানুষকে সন্তুষ্ট করার যে চরিত্র যে জিনিসটি আজকে আমরা যারা নিজেদের ইসলাম অবদান করি বা আমরা যারা দায়েলার কাজ ময়দানে মাঠে করে থাকি তাদের মধ্যে সত্যির ঘাটতি আছে এটা নিঃসন্দেহে আলোচকদের আলোচনা উঠে এসেছে আমি আজকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করবো আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা শিক্ষা যদি নিতে পারি যে উম্মার এই ঐক্যর জন্য উম্মার এই বিভেদের ক্ষেত্রে বিশেষত আলেমদের বিরোধের ক্ষেত্রে আজকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমার মতো একজন মধ্যপন্থা আলেমের খুবই বেশি প্রয়োজন ছিল আমি বিনীত ভাবে আহ্বান করবো যারা আজকে দাওয়াতের ময়দানে দাওয়াতের কাজ করছেন তাদেরকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ এই চরিত্র থেকে 
নিজেরা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা যাতে তার চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে দাওয়া তিলাল্লার কাছে ময়দানে ছড়িয়ে দিতে পারি মুসলিম উম্মার ঐক্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারি এবং আলেমদের ঐক্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে এই দিভ্রান্ত মুসলিম উম্মাকে একটি সঠিক দিশা দিতে পারি সেই শিক্ষাটা আজকে যদি আমরা নিতে পারি তাহলে তার এই আলোচনা সার্থক হবে সেই জন্য আমি আজকের আয়োজকদের আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত সুধী মন্ডলী এ পর্যায়ে আলোচনা করবেন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কোরআন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর যিনি মরহুমের তত্ত্বাবধানে ওনার পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি মুহতারামকে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি আনমিউট করতে হবে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না সালাম ان فيكم لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والانف اسكري كنو جمع داعي بروفيسور دكتور خندقر عبد الله جهانغير جيبون وكرم في আলোচনা জন্য যে আয়োজক সংস্থা মুসলিম ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ এর সম্মানিত গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত উপস্থিত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি শুরু থেকে নামাজের টাইম বাদে বাকি টুকু শুনেছি আমাদের প্রফেসর কামাল উদ্দিন জাফরি খুব চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন যেদিকে তাকাই সব দিকে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর একজন আদর্শ মানুষ তার চেহারা তার দৈহিক গঠন তার হাসি তার জ্ঞান তার মেধা তার দাওয়াতের কৌশল কোন দিকে বলবো তাকে নিয়ে দিনকে দিন মাসকে মাস আলোচনা করলে আমার মনে হয় শেষ হবে না আমি অনেক রাত হয়েছে দু একটি কথা বলে শেষ করব যারা সাধারণত মেধাবী হয় তারা কম পড়ুয়া হয় কিন্তু ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এট এ টাইম একজন মেধাবী এবং পড়ুয়া আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি খুব মেধাবীরা সাধারণত পড়ুয়া হয় না তো আমি অনেক জটিল জটিল বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করতাম খুব জটিল হলে বলতেন যে মনে হয় এরকম হবে পরে মিলিয়ে দেখতাম যে ওইটাই যেন আলহামদুলিল্লাহ এরকম মেধাবী মানুষ খুব কম দেখেছি আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এত ভালো বাংলা শিখেছেন কোথায় বললেন যে বাংলা শিখেছি হেসে দিয়ে বললেন যে আমার জীবনে যখন আমি কামিল ফাজিল এবং ইন্টারমিডিয়েট পড়ি বাংলাদেশে সৌদি আরব যাওয়ার আগে বাংলাদেশে এমন কোন বাংলা ভাষার উপন্যাস ছিল না যা আমি পড়িনি এমন হয়েছে যে এক রাতে দুইটা উপন্যাস পড়েছি এই আসলে মেধাবীরা এত পড়ে না কিন্তু ডক্টর আবদুল জাহাঙ্গীর ব্যতিক্রম এরপর যারা একটু মেধাবী হয় অহংকারী হয় কিন্তু উনি ব্যতিক্রম উনি অসম্ভব রকম একজন বিনোদী মানুষ এবং হেলম এবং আনাজ যেটা বলা হয়েছে যে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা তার মধ্যে অসম্ভব রকম ছিল তিনি ছিলেন মডেল আমি তাকে মনে করি তিনি ব্রান্ড ওটা ওয়ার্ল্ডে তিনি বাংলাদেশের ব্রান্ড আর বাংলাদেশে তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ব্রান্ড ওনাকে ওনাকে দিয়ে মানুষ ইসলামিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিনতো যে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে আপনি সেখানে শিখত এভাবে ওনাকে পরিচিত করেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবানি যে আমরা এমন একজন গুণী মানুষ নিয়ে কথা বলছি আমি ওনার একটা বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি আর ওনাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে অমুক দরবার থেকে বা অমুক ব্যক্তি আপনার বই পুস্তক পড়তে নিষেধ করছে 